So, hello po. Am I audible po? Hello. Hello, Hello am I audible? Hello, Anna. Paki. Yes, you are. Princess. So, good afternoon, participants. Um, welcome to our webinar in Cybersecurity Awareness. I am Princess, and I will be your facilitator today. So, before we start, I just wanted to go over a few quick reminders Please note that our session will be from 1 p.m. to 3 p.m. So be aware that the capacity for this Zoom meeting is limited. Um, if you are unable to join through Zoom, we will also be streaming live session on Facebook. Um, please be reminded that attendance and evaluation link will be shared after the webinar. And make sure that your name and email are correctly entered on the attendance form. This will use for attendance and certificate purposes. So um, before we start, let us have a moment of silence for the opening prayer. May you bestow your guidance and blessings so that we can enjoy and appreciate its significance in our lives. Bless everyone who are present here today, that each one of us may be able to share our knowledge, understanding, and wisdom for your glory and honor. May the various activities related to this event be a success through your intervention. We all ask of this in the mighty name of Jesus. Amen. So now, 
Let's all welcome the Cybersecurity Focal and Provincial Officer of DICT DIC, Kalinga, Ms. Mona Lisa V. Vizcara, for her opening remarks. Thank you, Princess. And uh, to all the participants, both I think we have online via Facebook and on the Zoom meeting. Uh, good afternoon po sa ating lahat. We are very happy na kayo po ay nandito ngayon and participating for the first Cybersecurity Awareness Seminar na ibibigay po sa inyo ng the ICT car. Indeed, cybersecurity is one of the major concerns of our uh, department kasi nga po... Um, Ang dami-dami natin nakikita ngayon na nagkaka na nadadama, nadadali, uh, I should say, pagdating po or nai-scam, not only on their emails, not only on their Facebooks, kung minsan pati po sa ating uh, mga at uh, nakakakuha na rin po tayo ng mga text messages. And if we are not aware at pag nakiklik natin yung mga uh, link na binibigay nila doon, um magiging vulnerable po tayo. So for this afternoon, I do hope that each and every one of us will be attentive para tayo po ay uh, may mga matutunan para magiging aware din po tayo at maprotektahan ang ating mga sarili uh, from the scammers and at the same time and uh, pagdating din po sa um, other attacks pa po sa cyber, uh, sa cyber space or sa cyber world natin. And uh, again, I would like to welcome each, each and every one of uh, you who are here. And again, nagpapasalamat po ang the ICT car in behalf of our regional directors and in behalf of the whole staff of the ICT car. Thank you very much for joining us. Good afternoon to each and every one. Back to you, Miss Princess. Um, thank you, Mom, for that wonderful opening remark. So um, now I would like to invite everyone to please open your cameras for our photo ops. On camera. So first screen. In the count of three, one, two, three. Second screen. One, two, three, third. One, two, three. First screen. One, two, three. Naka-open na po ba lahat ng camera ng lahat? May mga walang camera, Miss Princess. Um, ulitin na lang po natin para po ma-include po lahat ng... Um, first screen, one, two, three, second screen, one, two, three, third screen, one, two, three, and fourth screen, one, two, three. Okay, so um, now let's proceed to our house rules in our webinar. So, um, first rule is mute your microphone unless you are speaking. Second, use the chat function for questions and comments. Third, stay on mute if you are not speaking to minimize background noise. Um, keep all electronic devices on silent mode to minimize distractions. Be respectful and courteous at all times. Next. Next is... Um, 
To get your certificate, we will be issuing certificate of completion to those who successfully completed all of the training activities. If you meet these requirements, you will receive a certificate via email. Certificates of participation to all attendees will be given if you have attended in the training. So now let's welcome our resource person. First is Mr. Kevin Chester Tariela, our training specialist one of the ICT car and Mr. Reeve Michael Angelo Callejo, our training specialist two of the ICT car. Uh, thank you, Ma'am Princess. And good afternoon, everyone. So, sa mga nagtatanong po ng attendance and evaluation, uh, later po, sasend namin. So, today, I will be your registered speaker. So, before I uh, we start, uh, ready na po ba ang lahat? Kaya type 1 naman po sa chat box. Okay, uh, thank you so much for acknowledging. So, let me share my screen. Ayan po. Uh, visible po ba? Kindly type 2 po. Okay. So, thank you so much po. So, good afternoon everyone again. So, welcome to our first Cybersecurity Awareness Webinar. So, before we start, so, when we talk about uh, cybersecurity, so at first glance, major intimidating siya, but most of our cybersecurity uh, cyber best practices are just common sense. So, we even use cyber principles in our daily life without really uh, realizing it. Uh, for example, uh, we lock all our doors and windows before uh, leaving the house or before we go to sleep. And to avoid uh, possible threats po. So cybersecurity isn't just uh, some concept uh, only used by professionals, but it also a responsibility for, of everyone who uses the interconnected devices. So what is uh, cybersecurity? So kung uh, ang cybersecurity kasi is a practice po of protecting devices, networks and data from unauthorized access, unauthorized use and disclosure, disruption and modification. So it also involves a combination of uh, mga technologies po natin, uh, processes and practice uh, designed to safeguard our sensitive information po and to protect uh, against cyber threats. So ang cybersecurity is napaka-crucial po in today's digital age uh, where most of our personal and professional lives uh, is now online. So every day we rely on data, uh, the technology to communicate, work, and even stay connected with the world. And as we become more dependent on the technology, po, uh, we also become more vulnerable sa mga cyber attacks. So yung mga hackers, po, cyber criminals, or yung mga malicious actors are constantly looking for ways to exploit our vulnerabilities in our system to steal yung mga personal information natin. So cybersecurity covers a, uh, a wide range of different air areas like uh, network security, data security, application security, and cloud security. So it also involves risk management, incident response, and uh, disaster recovery. So next slide. So the importance of cybersecurity can be broken down into uh, several key areas. So protecting personal information. So with the increasing amount of personal inf information being shared online. So napaka-crucial ngayon to protect uh, ourselves against identity theft, financial fraud, and other types of cybercrime. So safeguarding business operations. So cyber attacks can disrupt businesses' operations, uh, causing financial losses and reputational damage. So organizations need to protect their networks and data to ensure the continuity of the operation and protecting national security. So cyber, uh, cyber threats can also pose a risk of or to the national security by com uh, compromising mga digital, uh, 
critical infrastructure and government net networks. Uh, for example, ito yung mga data centers natin. So um, compliance with the regulation. So many industries are subject to strict regulations regarding data protection and privacy. So cybersecurity is essential for for ensuring compliance with this regulation to or to avoid costly fines po. So may mga fines po kasi pag may mga nilabag tayo under the data privacy, uh, privacy or the Data Privacy Act. Also the promoting and trust confidence in technology. So in order to uh, for individuals uh, or the organization to fully utilize the benefit of the technology. So we must trust that uh, that is secure and their data is protected. So what is cyber threat? So ang cyber threat is a, or a simple threat is a potential danger or vulnerability that could be used to harm or exploit a computer or a network system. So cyber threats can come from many, different, uh, many forms and can be classified into several categories like uh, malware, phishing, ransomware, denial of service, or the DOS attack na tatawag nila, and social engineering. So madami po klase ng mga cyber attacks. So these are the examples of mga, co mga common na types of cyber threats. So moving on. So what are the common threats and cyber uh, and attacks? So there are many types of cyber threats and attacks that organization and individuals may face. Some of the uh, common attacks are malware. So ang malware is short for malicious software. So it's, uh, it's any software uh, specially designed uh, to harm or exploit a computer system. So, madami siyang form, including yung mga virus, uh, Trojan, ransomware, and spyware. So, these are the types of malware. So, first, we have the virus. So, ang virus po is a type of malware that attaches itself to a legitimate uh, program. And then, nagre-replicate po siya when the program is executed. So, not only in the program po, uh, also, uh, pwede din siya maging file po. So, they can cause harm to a computer or sa mga network po natin by corrupting or deleting files. Uh, stealing personal information or even disabling the entire system. So next we have the worm. So worm naman po is uh, another type of malware uh, that can replicate itself and spread to other computers on a network. So they can cause harm by consuming yung mga bandwidth uh, sa network bandwidth natin or they can also slow down yung network performance or even shutting out down the entire network. So example dito ng worm kung familiar kayo dong uh, I love you worm uh, way back 2000 so it was developed by a Filipino po so nangyari po doon is uh, nag-spread siya through network by uh, sending emails so um, nag-spread po siya then uh, causing uh, financial losses worldwide po so napakadelikado din po to ng worm kasi uh, difference niya between viruses and worm, yung sa virus kasi is uh, kailangan mo pa siyang i-execute bago mag yung worm. Whereas sa uh, worm po is once na-infected ka na ng worm, uh, 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 kaya niyang i-replicate uh, yung sarili niya without uh, the host execution po. And it can also spread uh, via networks po, like local area networks, and uh, can also create or automate email uh, email sending, yan po. So ganun po nag-work yung worm. So another classification of uh, malware po natin is Trojan. So another type of malware po siya so that disguises itself as a legitimate program. But uh, when executed po, it can cause harm po and control other computer network. So they can also be, uh, can also be used to steal uh, personal information, uh, additional or install additional malware or even allow attackers to remotely control uh, computer. So uh, this is another reason why uh, do not mindlessly install third-party applications kasi there's a possibility kasi na uh, Trojan yun. For example, installing uh, pirated or crack applications or even using the keygen uh, para ma-bypass po yung uh, premium uh, features ng isang application. So be aware po of uh, this kind of application, especially sa mga na-download natin sa mga internet, sa mga uploading sites. So, do not uh, download or install applications na hindi nagaling sa mga uh, official website po uh, to avoid this kind of malware. So, next we have the spyware. So, ang spyware naman po is a malware that is uh, designed to collect sensitive information 
such as our mga login credentials po natin, personal information, and they uh, they can also send it to the third party. So parang monitoring application siya. So na nakikita niya to, nakikita ng attacker yung mga keystrokes natin sa computer. So for example, uh, infected ka lang spyware, then nag-login ka sa uh, isang uh, social media account or your email addresses. Ayun, uh, pwede ma-monitor yung uh, attacker, yung keystrokes ninyo o yung mga na-enter nyo na uh, words or passwords sa computer ninyo. So that is a spyware. So next we have the hardware. So ang hardware naman po is a, uh, another type of malware that displays unwanted advertisements on a computer or a mobile uh, mobile devices. So they can also cause annoyance and slow down uh, devices performance but they can also be used to track uh, browsing habits or still personal information. So for example nito is mga free applications natin. So kung mapapansin niyo sa mga free applications natin uh Kung mapapansin niyo natin yung mga free applications sa atin, uh, may mga naka uh, may mga ina-advertise minsan na dun sa application pag inopen natin. So, ibig sabihin nun, uh, possible na may naka-install na adware yun. And minsan dun sa advertisement na yun, is, for example, nag, uh, lately nag-browse ka ng mga phone. Tapos dun, pagbukas mo ng application, uh, parang mga phone na birinaus mo via the internet or via the uh, online store. Yun din yung mga nag appear dun sa application na yun. So, they could, uh, so by using this kind of application, uh, natatrack po nila yung mga browsing habits po natin. So, yun po yung adware. And next, we have the ransomware. Uh, excuse me, Sir Kevin. Hindi daw nag-move yung slide. Okay. Sige, sige. Ayan. Uh, visible na po ba? Ayan, okay na, sir. Okay po. So, apologies po yan. Uh, Nag-dog yata yung computer pa. Okay, uh, moving on po. So, next we have the ransomware po. So, it's a type of malware po that it uh, encrypts victim files and demands a ransom payment to restore or uh, to restore access. So, it can cause significant damage by rendering mga important files po that uh, important files sa mga system natin. So, it can also lead to financial losses. So, I think I can also demonstrate po siguro kung paano nangyayari ang isang ransomware. So, stop ko lang yung share ko. So, wait lang. Yeah. So, visible po ba? Ayan. So, ganito po nangyayari sa ransomware po. So, for example po, uh, nag-run lang ako ng virtual machine ko. Then kung makikita nyo, may mga files po dito. Yan. So, explore natin. So, ayo, uh, meron po akong files dito sa desktop, downloads, pictures, uh, music, tsaka videos po. Yan. So, for example, uh, in fact, uh, nakadownload ako ng isang ransomware. Ayan po. So, rename ko lang siya para ma-execute ko siya. Ayan po. So, give it a minute kasi minsan uh, medyo hindi siya nag uh, nagrara na maayos. So, ang ransomware kasi once na, uh, for example, uh, may na-download kayo and na-run kayo na application uh, na, or na-run na uh, ransomware. 
So you encrypt your mga files nyo. Then mag uh, mag sila ng some uh, certain amount to decrypt your files. So napakadelikado to, especially sa mga nasa organizations po. Kasi uh, there's a possibility po kasi na uh, hindi nyo na po ma-retrieve yung password nyo. So yung, yung mga nagta, uh, nagtatanong kasi ng uh, yung mga nag ask kasi ng payment, uh, minsan mga scam kasi yun. So walang kasigurodohan na madedecrypt yung uh, files nyo kung naka-infected na kayo ng uh, ransomware. So may mga case, uh, may nababasa ako sa, or di pa kasi ako aware kung may technology na to uh, decrypt some uh, files yung mga infected ng ransomware. Uh, pero may na-search ako na may mga application daw na nakaka, uh, nakakapag-decrypt daw ng ransomware pero uh, di ko pa siya na-try kung uh, effective po ba yung uh, yung mga pang-decrypt na application na yan. Ayan po. So kung mapapansin nyo po yung mga files ko. So close ko lang. Ayan. So kung mapapansin nyo po yung files ko dito sa uh, virtual machine ko. Uh, encrypted na po. So, ibig sabihin po to is uh, infected na ako ng ransomware. So, kung i-check ko din yung mga other files ko po sa other directories ko like downloads, documents, pictures and music and videos. Yan. So, kung mapapansin nyo yung files ko kanina, madaming uh, Word files or PNG or mga compressed files. Uh, hindi ko na siya, uh, naka-encrypt na siya into a cer uh, certain file uh, file type. So, itong pangalan ng ransomware na to is Lucky. Yan. So, yan. So, kung mapapansin yung desktop ko din. Uh, yan. Uh, kailangan ko daw uh, pumunta sa specific website para ma-settle ko daw yung or para ma-retrieve ko yung password. So, pag uh, pumunta ako sa website na yun, uh, magtatanong siya ng some amount. So, usually mga cryptocurrency yung tinatanong ito para hindi sila matrace. Uh, later on po, yung mga questions, clarifications po natin, uh, sasagutin po namin yan. Uh, okay po. So, that is an example po of a ransomware. So, moving on. Okay, uh, moving on. We have the phishing. So, ang phishing naman po is a type of cyber attack that uses uh, social engineering techniques uh, to trick individuals to reveal their personal information or mga sensitive information or logging credentials po. So, it typically involves the use of emails, text messages, or even social media messages uh, that appears to be from a legitimate source, uh, kagaya ng mga banko, government agency, or well-known company. So these messages may contain a link to a fake website po or a request for a personal information kagaya ng mga login credentials po natin or credit card information. So when a victim falls a uh, phishing attack kasi uh, and then they unknowingly enter yung mga personal information nila or login credentials dun sa fake website na yun. So this information is used by, uh, by the attacker to steal the victim uh, victim's identity. Uh, they can also access their accounts or make an authorized uh, transaction. So, ito po yung mga types of uh, phishing po natin. We have the email phishing. So, ito yung mga pinaka-common ngayon na phishing attack where the attackers send emails that appears to be from a legitimate source to trick individuals revealing their uh, personal information or login credentials. Sa spear phishing naman po, so parang specific po yung target nila dito or directed yung attack nila dito sa individual or organization uh, gathered from the social media and make the messages appear more convincing. So specific po yung target sa spear phishing. So whaling naman po is specific, uh, specific din naman yung target nila although uh, ang target nila sa, uh, sa whaling is mga high level executives or yung mga high, uh, high profile indi uh, individuals or even uh, minsan mga celebrity din ang mga target nila. So in attempt to steal sensitive information or gain access sa mga sensitive system po natin. Then we have also the wishing. So ang wishing naman uh, is instead of using email, uh, gumagamit po sila ng phone calls 
to trick individuals revealing their personal information or logging credential, uh, credentials. For example po, uh, may tumawag na nagpanggap siguro na customer service representative, then nagtatanong siya sa mga personal information like name, address, contact number, ganun po. So, ganun po yung vishing. Sa smishing naman po is uh, instead of uh, voice call, uh, SMS yung uh, ginagamit nila or text messages to trick individual revealing personal information or login credentials. So, lately yung dami kasi na uh, natin nare-receive ng mga uh, cam messages. Uh, minsan mga personalized na rin. Uh, minsan nakalagay pa nga yung mga pangalan natin ngayon. So, parang ang naging action ng the government is to uh, isolong yung SIM card registration act para mabawasan po yung uh, smishing po. So, yung mga laman kasi ng mga smishing is uh, mga links. So, pag naklik nyo yung link na yun, uh, ma-re-redirect kayo sa mga isang website, tatanong ng mga personal information niya. So, minsan yung mga laman din ng messages na to is parang nanalo daw kayo ng certain amount or minsan mga nag-aalok ng trabaho. So, ganun po. Uh, Nag-work yung smishing. So next we have the clone phishing naman po. So ang clone phishing naman po is another type of phishing attack uh, which is legitimate. Uh, kumbaga ginagaya nila yung uh, mismong email tsaka uh, messages ng isang company or organization. Uh, talagang medyo convin convincing siya. Uh, although may pinapalitan sila, for example, may, uh, for example yung isang organization may naka-attach to na link pinapalitan nila yun, uh, pinapalitan nila yun ng uh, another e, uh, link para ma-redirect kayo sa isang uh, phishing site. So ganun po nagwo-work yung clone phishing. So next naman po yung deceptive phishing. So uh, another type of phishing attack that uh, uses fake log in page or website that looks like a legitimate one to trick users entering to uh, their personal information. I think pwede ko tong i quick demo kung paano nangyayari yung deceptive phishing. So, uh, wait lang po. Stop share lang ako. Okay, your share screen lang po ako. Although yung demonstration later on mm. ni Sir Reef, mas sophisticated kasi yan. Uh, itong uh, gagawin ko is uh, sample lang po to. Uh, how uh, phishing uh, or deceptive phishing works. So kung mapapansin nyo po, uh, nag-enter po ako ng specific, uh, yan, yan po yung email, uh, yung link sa phishing, uh, phishing link. So pwede ko siguro i-share to. So share ko sa Zoom, pero wag po kayong mag-enter po ng uh, login credentials nyo na para hindi ko po makuha yung uh, email nyo. So ito po yung link. Yan po. So kung i-visit ko siya yung i-visit ko yung link, kung mapapansin niyo po, is uh, pa, uh, parang medyo convincing siya. Pero once na na-redirect kayo, mare-redirect kayo lang kayo sa isang parang uh, link na hindi naman po yung yan po yung legitimate email. So for example, ito yung kamukha ng kamukha niya po yung blog, uh, login page or sign in page ni Google. So for example, mag-enter po ako ng uh, password dito. For ay email Example, test email at gmail.com. Then sa password naman, for example, uh, strong password, 1, 2, 3. Yan po. So once nag-enter uh, kasi kayo ng mga ganitong uh, uh, phishing, uh, nag-enter kayo ng mga personal uh, login credential, uh, credentials nyo sa ganitong mga phishing site, uh, makukuha ng mga attacker, mga password nyo. So, for example, yun, nag-enter ako ng password, email, tsaka, example, sample lang yun. Ah. 
Ayan, kung mapapansin nyo po, ito po yung in-enter kong uh, kanina na password tsaka email. So, yeah po, test email at gmail.com. Tapos yung password niya is strong password123. So, ganito po nag-work yung uh, phishing attempt po uh, sa deceptive uh, phishing. So, ganun po siya nag-work. So, stop share lang uli ako. Ayan po. Okay, moving on. So, we also have uh, another type of attack po, which is DDoS attack. So, classified ito as or another term nila is network attack po. So, denial of service or DDoS attack is a type of cyber attack that is uh, designed to uh, make the network or resource or the service unavailable. So, it is intently for the intended users. So this is typically accomplished by the overwhelming the target server or the network with a flood or a traffic or a request. So for example po nito DOS attack. Uh, assuming po na may ari tayo ng isang e-commerce website. Then yung commerce uh, yung website nyo po isang kaya lang po niya i-handle is around uh, let's say 100 uh, visitors. So simultaneously yun na. So ang gagawin lang ni attacker uh, pag nag-perform siya ng DOS attack is kukunin niya yung mga slot na yun. Uh, kukunin niya yung 100, uh, 100 slots na yun para yung mga legitimate uh, vit uh, visitors sa website niyo is hindi ma-access. So magda-down yung website pag ganun. So ganun po nangyayari yung DOS attack. So madaming methods po sa DOS attack. We also have the flooding, uh, amplifica uh, amplification. Uh, the application le uh, attack and the distributed denial of service. Yan po. So sa uh, flooding kasi, uh, nag, ang nangyayari doon is nagsesend sila ng mga large amount of traffic sa target uh, server or network. Uh, then na-overwhelm yung traffic. So making the, uh, making the uh, request unavailable to process. So, ganun po nag-work yung flooding. So, sa amplification naman po, so, another method siya na yung attacker, yung attacker nagsasend sila, uh, sila ng mga small requests sa server or network. Pero yung response uh, response or yung balik ng request na yun is mas malaki. So, overwhelming the server or the network. So, ganun po nangyayari sa amplification. Sa application layer attack naman po is... Uh, another type of attack sa DOS na ang ina-attack nila yung application layer or yung network. So, exploiting vulnerabilities in a specific application to make it unavailable. So, for example, ito yung application layer. layer ito yung mga protocols natin like the HTTP, FTP, uh, POP, IMAP. Yun po, yun po yung mga ina-attack nila dun sa uh, application layer attack. Sa distributed denial of service naman po, ito yung uh, medyo advanced or most, uh, more sophisticated form of the US attack na ginagamit nila yung mga compromise na system or computer to generate attack and attack a target from a multi for, uh, multiple locations. So for example, ito is uh, compromise yung system mo ng isang malware. So uh, aside kasi from corrupting your files, uh, disabling or slow down your computer, uh, pwede nilang gamitin yung uh, computer mo as another resources to uh, to execute uh, another uh, attacks like DOS attack po. So I think ang tawag nila din dun i or another term for that is botnet sa malware. So, pag-compromise na yung system mo, pwede nila gamitin. So, not only they can perform DOS attack, but they can also perform uh, crypto mining. Kung familiar ka sa cryptocurrency mining, so pwede nilang gamitin din yung uh, devices nyo to mine some cryptocurrencies kagaya ng Bitcoin, Ethereum, and so on. So, ganun po nag-work yung uh, DOS attack. So next, we have the social engineering. So ang social engineering, uh, social engineering is uh, using psychological uh, manipulation to deceive people, uh, diverging sensitive information or perform a specific action. So for example, ito is pretexting. So pretexting is a so, uh, social engineering attack 
in which the attacker creates a fake identity so and or creates a scenario to gain trust or target at, or trick them to revealing uh, per, uh, revealing their personal information so another term dito uh, cat phishing so ang cat, uh, parang similar dito so mag-create sila ng parang uh, fake identity para makuha yung globe mo so sa cat phishing kasi is or another term nila is uh, roman scam so parang uh, naghahanap sila sa mga date social media websites ng target nila so mag-create sila ng uh, for example uh, foreigner yan so yung uh, nag-create uh, mag-create sila ng kunwari foreigner sila tapos maghahanap sila ng mga uh, magiging biktima nila so i think may uh, cases nito na balita na rin sa news to na parang yung ale uh, may namit siya na foreigner sa isang dating site. Then ayun nung nakuha na nung uh, ka-chat niya yung loob nung uh, ah, nakuha na nung attacker yung loob nung Ale uh, parang nag-set siya ng ano uh, uh, parang sinabihan niya ata yung Ale na parang uh, pupunta daw siya sa Pilipinas para makipagkita. Ayun si yung Ale naman parang naging excited. Tapos Uh, then nag-message yung uh, attacker uh, sabi niya uh, parang na-hold yata siya sa immigration parang ganun or sa airport kailangan daw niya na gantong certain amount parang ganun so si Allen naman uh, nagbigay uh, ng, ng amount and then nung nakuha na nung uh, attacker na yun uh, yung amount na yun uh, hindi na nagparamdam yung uh, attacker So, parang ganun po yung sa pretexting. So, another term nila doon is catfishing. So, sa baiting naman, uh, another type of social engineering attack uh, in which the attacker offers a fake reward or incentive in exchange of our personal information. So, mad madami to sa mga na -re receive natin ng mga SMS na nanalo daw tayo ng certain amount. Ganun. So, parang uh, ganun po yung baiting. So another type of baiting is uh, they call it uh, USB baiting. So sa USB baiting kasi uh, yung attacker uh, mag-iiwan siya ng uh, flash drive sa mga public places in hope for someone to uh, plug in dun sa computer nila. So once kasi na, na uh, sinaksak mo yun sa computer mo, uh, there is a possibility na Uh, mag-install siya ng malware sa computer mo. So, that's why beware po sa mga uh, mga nakikita nyo na flash drive or thumb drive or storage devices sa mga public uh, places. There is a possibility kasi na may laman na malware po yan. So, next we have the scareware. So, ang scareware naman is a type of social engineering attack that uses fear or urgency to trick individuals into installing a malware. or revealing their personal information. So, for example, uh, may kumakalat ngayon na fake news na may bagong ransomware daw. So, kailangan mo daw install itong malware na to para maging uh, immune or para hindi ka maging uh, uh, infected nung ransomware na yun. So, that is, is scareware po. So, quid pro quo naman po is a type of social engineering in which the attacker offers a service or information in exchange for sensitive information or access to a system. So, for example, ng, nito is, for example, uh, may ari ka ng isang system. Then, may, uh, may nagpropose sa'yo na third, uh, third party na pwede daw nilang i-optimize daw yung database mo sa system mo. So, para mas mapabilis yung query. Ganun. So once na binigay mo yung uh, binigyan mo sila ng access sa system or database mo. So ma-access nila yung mga sensitive personal information na nandoon sa uh, e-commerce website niyo. So ganun po nagwo-work yung quid pro quo. Next we have the impersonation. So ang impersonation naman po is where the attacker pretends to be some uh, someone else. So For example, kagaya ng sabi ko kanina, yung uh, customer service representative. So, pwede siyang gumamit ng wishing in order to gain access to sensitive information or yung mga lagging credentials. Sa so, tailgating naman po, so where the attacker follows an employee to a restricted area by tailgating them pretending to be belong there. So, mostly, uh, 
napapanood natin to sa mga uh, movies, sa mga uh, Hollywood movies yan. So, yung bida or yung kontrabida, uh, may tinetailgate nila para ma-access nila yung mga uh, restricted area. So, ganun po nag-work yung tailgating. Similar po doon. Okay, so moving on. We have the password attack po. So, sa password attack po is a type of cyber attack naman that is designed to gain an authorized access sa mga system natin or network natin by guessing or cracking the password. So, there are different uh, or several types of uh, password attacks. Uh, each with the, uh, may kanya-kanya silang methods or techniques. So, first, we have the brute force. Uh, brute force, ito po yung mga combi... Uh, type of attack na nagtatry sila ng mga combination o mga combination ng mga passwords po. So hanggang mahulaan nila yung proper uh, yung or yung tamang password po. So ganun po yung brute force attack. So sa dictionary attack naman po is meron silang uh, list ng mga passwords uh, passwords uh, usually nasa mga nasa dictionary po yun. Yun. So i-test nila po nila yun kung kung alin doon yung mga possible na naging password mo. So that is another reason why uh, do not use passwords na nasa mga dictionary kasi pwede tayo maging victim nito, mga dictionary attack. So sa phishing attack, uh, kagaya ng uh, sinabi ko kanina or na-discuss ko kanina, sa phishing is simply uh, gagamit sila ng social engineering uh, to trick you to uh, provide your uh, personal or login credentials. Sa so, key logging naman po, so similar to sa spyware, So sa uh, parang mino-monitor nila yung mga keystrokes niya po. So ganun po nagwo-work yung key logging. So there is a website that you can test if your password is uh, susceptible sa mga brute force. So uh, share screen lang uli ako. So, yun na minute lang. Uh, medyo mabagal na yung computer ko. Ayan. So, uh, ano nga ba yan? Password. password. Yeah. So, passwordmonster.com. So, itong website ito, you can test your passwords if uh, vulnerable kayo sa mga brute force attack. So, share ko na lang din siguro sa Zoom. Yan. So, you can visit that website po uh, to test your password if uh, susceptible or kung... Uh, possible uh, madaling ma-crack yung mga passwords niyo po. So for example, ang password ko dito is uh, I love you 1 2 3. You 1 2 3. So mamakikita niyo, uh, time to crack your pass yung password daw natin is 0.0.02 uh, seconds. So yung mga ganitong klase ng password po is uh, medyo mahina po. So itong website nito is na-test niya kung uh, vulnerable tayo sa mga brute force brute force attack. So another example, siguro tayo um, test tayo ng other passwords. So for example, um uh, Filipino word siguro. So Ascal siguro. Ascal 1 2 3 with uh siguro sama natin ang sim symbols. Yan. So ang dali rin niya rin siya ma uh, ma ma crack. Yan. So kung ganito yung password ko, so time to crack daw is 3 hours using brute force. So beware lang po sa mga uh, mga passwords po kasi there's a possibility kasi pag naging victim kayo ng uh, brute force uh, madali po ma-hack yung mga password niyo lalo na kung uh, nasa English dictionary po yan yung mga password niyo po There's also a website where you can uh, generate a strong password so pangalan po ng password nito is Ah, uh, website nito is Norton Password Generator. Yan. Although madami naman po, so hindi lang ito. Ito yata yan pala. Yan. So yan, so nagpo-provide sila ng mga strong passwords na pwede nyo gamitin. So as long as uh, 
may paglalagyan lang kayo or inonote nyo po kasi talagang mahirap mahulaan yung mga ganitong password. Uh, for example, itest natin to kung malakas ba yung password na to. Yan. So kung i-check natin, so time to crack daw is 89 trillion years. So hindi na tayo buhay nun, hindi ba nakakrack yung password natin. So yung mga ganitong types of password is talagang uh, hindi siya basta-basta makakrack ng uh, brute force attack. So that is, uh, yan pa yung mga classifications po natin ng mga uh, password attacks po. Okay, moving on. So we also have the cyber laws of the Philippines. So may mga close po tayo dito sa mga uh, dito sa Pilipinas regarding sa mga uh, electronic or uh, sa mga di uh, digital or cyber security laws po natin. So first we have the uh, Electronic Commerce Act of 2000. So ito yung ito po is a law in the Philippines that regulates some yung mga electronic commerce po natin or electronic uh, transaction in the Philippines. So it also established mga legal recognition of electronic documents, uh, electronic uh, signatures, and electronic evidences. So as well as the responsibility po ng mga operator sa mga websites and other online platforms. So yung law na to is uh, pinaprohibit niya yung mga unauthorized access, uh, unauthorized use, yung mga transaction involving uh, personal information natin and it also provides protection sa mga consumers against uh, illegal activities uh, such as yung mga online fraud at phishing. So yung ang law, uh, aim ng law na ito is to promote the use of electronic commerce in the Philippines and to facilitate business transaction and to protect the rights of uh, consumers and the uh, public interest. So, ayan po yung uh, Electronic Commerce Act of the 2000. Next, we have the Data Privacy Act of uh, 2012 or yung RA 10173. Uh, so, this law governs the data privacy in the collection of the Philippines and regulates the collection, the use, the process of the personal data by the government and private organizations. So it also requires yung mga or it also requires or, uh, organizations to obtain yung mga consent individual uh, before collecting using or disclosing yung mga personal data. So kung malalain yung sa uh, registration form namin dito sa cybersecurity, meron dun nag-appear na parang hinihingi po muna namin yung consent nyo before we we proceed with the collection of your personal information. So so this to, uh, this is to implement the appropriate security and to uh, measure to uh, measure the or to protect the personal uh, personal data from unauthorized access chaka disclosure. So under the Data Privacy Act, it uh, dito pa yung mga provisions of certain activities related to the collection, use, and processing of personal uh, data of data. So ito po yan. Uh, first we have the collection of sensitive personal information. So without the individual's uh, consent. Po. So sa so collection of uh, sensitive uh, personal information without the individu uh, individual's consent. So yung mga organizations are prohibited by collecting uh, sensitive information nila or personal information uh, without the yung uh, consent po ng individual. So, kailangan mo na um, may agreement uh, between the individual uh, kung uh, papayag sila na uh, makolek yung mga personal information lala, kagaya ng mga ethnicity, orig uh, origin, marital status, age, uh, religious, and political affiliations. So, gano'n po. So, next we have the uh, processing of personal data for unauthorized purposes. So uh prohibit din ito yung mga processing ng personal information uh, personal data natin for the purpose of other than those for which it was collected unless yung individual uh nagbigay siya ng consent. So sa disclosing of personal data or unauthorized third parties naman, so pinoprohibit po dito yung pagdi-disclose ng mga personal data sa mga third party 
uh, without the consent of the individual. So unless it is necessary for, uh, for the performance of the contract, uh, compliance with the legal obligations, uh, protect your vital interest, performance of tasks carried out in the public interest, and the uh, legitimate interest of the organization or the third party. So except we're overridden by the fundamental rights and freedoms of the data subject. So failing to implement appropriate security measures, so organizations are prohibited uh, from uh, failing to implement appropriate security measures to protect the, uh, their personal data from unauthorized access or disclosure. So we also have the failing to appoint data, pre uh, data protection officer. Uh, organizations are prohibited uh, from failing to appoint a DPO or young data privacy officer who will be responsible for the ensuring, ensuring compliance with the Data Privacy Act. So failing to conduct a regular data protection impact assessment. So organization yung mga nagpa-process ng mga sensitive personal information are prohibited from uh, failing to conduct a regular data protection impact assessment para ma-ensure po yung mga uh, compliance and mitigate yung mga risk uh, dun sa mga data po natin. And failing to notify the National Privacy Commission to an affected individuals in the event of data breach. So yung mga organizations are prohibited from uh, failing to notify the NPC and affected individuals uh, in the event of the data breach. So for example, uh, so, uh, may hawak ka ng isang website. So kailangan mong i-report sa uh, or system na nag-handle ng mga personal information. So kailangan i-report po natin to sa National Privacy Commission kung uh, nagkaroon ng data breach. So that is the Data uh, Privacy Act po. <clears throat> so next we also have the Cyber Crime Prevention Act of two, uh, 2012. So ang law naman ito is uh, criminalized na yung mga certain types of <clears throat> cyber activities such as hacking, identity theft, uh, online libel, child pornography, and cybersex. So it also provides for the investigation and prosecution of cybercrime offenses and cooperation among local and international law enforcement agencies. So ito yung mga uh, criminalizes several types of cyber activities. So offense against the confi uh, confidentiality, integra uh, integrity, and availability of the computer system. O yung tinatawag nila ito na CIA triad. So... Networks and data such as yung mga illegal access, illegal interception, data interference, and system interference. So it also penalizes the misuse of device, uh, cyber squatting, and other computer-related forgery. So computer-related offenses naman, so such as computer-related fraud, computer-related identity theft, and mga computer-related na uh, extortion. And also... Uh, criminalizes the content related offenses such as yung cyber sex, uh, child pornography and libel. And it also provi mayroon din siyang provision for the liability of the internet service provider natin yung mga ISP natin and the provision for the international cooperation in the investigation and prosecution of cyber crime offenses. So how can we be uh, cyber safe? <clears throat> So first, uh, to protect our devices and networks. So these are the best practices for securing uh, our computer and mobile devices. So, so first, uh, we have to keep our software and operating systems up to date. So yung mga software update, uh, updates kasi is may kasama minsan yun na security patches that fix yung, uh, na fix niya yung mga vulnerability sa isang uh, computer or software so that can be used to be uh, can be used by attackers to exploit so always uh, keep your software or operating system up to date po kung may ma available po na uh, software at update na nagflash sa notification sa computer nyo so i-update nyo na po so yan para ma-fix po yung mga vulnerability sa uh, software po natin so second uh, use anti malware or software so anti malware software can help us protect our devices from uh, malware such as mga viruses, trojans, and spyware. So, meron din uh, si, kung uh, meron ito yung mga tagtatanong kung ano yung uh, 
recommended the uh, anti malware mal uh, anti malware um for me uh, hindi ka uh, on my own uh, opinion lang uh, hindi kasi ako gumagamit ng uh, mga third party na uh, antiviruses kasi uh, minsan kasi napapabagal niya yung system ko so nagre-rely lang ako sa antivirus ko na Windows Defender yan so we can, uh, meron din kasi uh, software si Microsoft to remove your uh, kung meron kang uh, may suspicious or may siguro may naka-install na malware sa computer mo so ang uh, kailangan niyo lang is Uh, stop, uh, stop share ka lang muna. Uh, try ko i-share siguro. Yeah. Uh, kailangan nyo lang i-sira nyo yung uh, Windows R para mag-run si, uh, para ma-open si run. Type nyo lang ito, MRT. So, ibig sabihin nito, malicious uh, software removal tool. So, ito yung another features ni Microsoft para ma-detect or para ma-remove nyo yung uh, application nyo po kung uh, may suspected po na virus o malware sa na naka-install sa computer natin yan yan so click yung lang yung next so next next lang yan so may option pa tayo yan quick scan full scan or customize scan so pag ni-next nyo po yan yan So mag-i-scan siya kung may possible na naka-install na malicious software sa system natin. So ayan po yung another example po uh, or another features ni uh, Microsoft kung may naka-install ba na uh, malicious software sa computer niyo. So that is uh, uh, using the anti-malware software. So you can also use a strong password or unique passwords. Ah uh, kagaya ng example ko kanina dun sa dun sa Norton, yan, yeah, yung uh, password manager natin. So you can use uh, or another password manager uh, password managers to uh, create a strong or unique passwords po. So next you can also use a password manager kagaya ng uh, example ko kanina. Ayun. Uh, so to generate a strong password, yan. Yeah. So it allows us to uh, generate strong or yung mga unique passwords sa mga accounts natin. So you can also use the two-factor authenticator. So yung two-factor authenticator kasi uh, adds another uh, extra uh, extra layer sa security natin by requiring a second form of verification. Kagaya ng fingerprint, uh, one-time password na nasa send sa mga uh, mobile natin or sa phone natin. Yeah. So be cautious of unsolicited uh, unsolicited emails, uh, text messages or social media. So yung mga messages kasi na to may contain a malicious link sa mga websites natin or request for personal uh, information. And limit the use of public Wi-Fi. So uh, public Wi-Fi kasi is uh, unsecured mga yan and can be easily accessed by the attackers. So you can use VPN or virtual, uh, virtual private network. Uh, if you need to connect with the public network. So, meron kasi tayong another classification of attack. Yan yung, yung tinatawag nila na MITM or man in the middle attack. So, kung un unsecured kasi yung network nyo, uh, there's a possibility na mas madali for the hackers to uh, uh, access your devices kung unsecured yung network. So, if that is the case, uh, kung kailangan nyo kumanek sa public Wi-Fi, use the virtual private Uh, network. So you can also use encryption. So encrypting yung uh, devices and files can help us protect uh, data from unwanted event uh, in a event of security uh, or uh, mga unauthorized access pa natin. So you can also use uh, BitLocker po to encrypt your mga files or device, uh, devices nyo po. So, wag po tayo gumamit ng ransomware. So, hindi po pwede na yun ang magiging encryption nyo po for the uh, for your file, uh, files or devices. So, ang BitLocker yata is from the Microsoft. So, pwede nyo siyang gamitin to encrypt your files para ma-protect nyo po from unauthorized access. So, back up your data. So, regularly backing up your data can help us protect from uh, sa mga data loss or in the event of security incident. So, for example, uh, 
na infecta or affected tayo ng isang ransomware or na compromise yung isang uh, system natin ng ransomware so pwede tayo uh, for example uh, wala hindi na natin ma and ma decrypt talaga yung uh, files or device natin so kung may backup po tayo sa mga files natin so uh, mare-retrieve pa natin yung mga files natin so uh, hindi ko na to disclose may naging uh, participants kasi ako before uh say uh parang head yata siya ng isang department uh, uh sinabi niya sa akin uh, kung possible daw ba ma ma decrypt yung uh, files niya kasi parang uh, na ransomware daw po siya so kagaya ng sinabi ko uh, hindi pa ako aware kung may technology na ngayon na pang uh, decrypt sa mga ransomware uh, pero may nasa search ako na Uh, meron daw pero hindi uh, ko pa siya natatry talaga kung uh, gumagana yan. So tinanong ko siya kung uh, may backup siya. Uh, unfortunately wala daw siyang backup. So yun. So napaka importante tal uh, talaga na may backup po tayo in case of uh, this kind of incident po. Kasi hindi natin alam kung may bagong uh, exploit na naman or vulnerability sa ating so, uh, computer. Uh, may backup pa rin tayo sa mga files natin. So, kagaya po kung familiar kayo dun sa WannaCry or uh, Natea na ransomware. Yun. So, hindi pa siya, hindi siya na-detect ng mga antiviruses tsaka ni Microsoft kasi bagong exploit to yun. So, ginamit nila yung uh, server message block protocol ni Microsoft para ma-bypass yung mga or para hindi, uh, hindi ma-detect yung system. Uh, kaya po kumalat yung uh, NatPay at saka ransomware. Oh, we, that was way back 2017 uh, po yata. Kumalala ko. So, regularly uh, regularly backup your data. And use a screen lock or passcode. So, yung uh, mga screen lock or passcode uh, will help our uh, devices uh, protect from uh, unauthorized uh, access in case of uh, stall or na, nawala natin yung mga phone natin or uh, mga electronic devices pa natin. So next, how to secure our home and office network. So we can use a uh, built-in router po. Uh, kagaya ng uh, yung mga bagong router po kasi natin ngayon is meron na po siyang mga firewall sa na naka-install. So Firewall can protect uh, our network from uh, to control the uh, flow of our incoming and outgoing network traffic po. So, pwede natin i-disable mga open ports sa uh, firewall po natin para hindi uh, uh, gamitin ng mga attackers yun as a uh, uh, vulnerability. So, you can also change your default login credentials. So, changing the uh, default login credentials for your router uh, will help uh, will help our uh, network uh, prevent unauthorized access sa mga uh, devices natin. So, you can uh, ang pag-change lang naman ng mga login credentials tsaka para ma-access yung firewall is simply access your uh, gateway address sa uh, Wi-Fi nyo. So, simply uh, kung di nyo alam yung gateway address nyo, uh, you can simply look at the back of your router or look at the sa baba ng router nyo. So, nakasulat naman dun uh, minsan yung uh, gateway address ng router nyo. So, nandun na rin yung login credentials on how to access your uh, user inter interface ng sa router nyo. So, dun, uh, makukonfigure, na, uh, makukonfigure nyo kung uh, yung mga uh, yung firewall tsaka yung pag-change ng login credentials. And next, uh, use the WPA2 encryption. So, ang WPA2 encryption kasi is the most uh, secure uh, wireless encryption uh, available ngayon. So, it can protect our network from unauthorized access. So, para uh, mapalitan nyo yung password nyo, uh, access, o ganun din po, uh, kailangan nyo lang i-access yung gateway, uh, gateway address ng uh, network ninyo. So, check nyo lang din kung naka-WPA2 ba yung password ng Wi-Fi nyo. Uh, to to secure our uh, network. So, disable for remote uh, management. So, kung hindi naman kailangan ang remote management, so, disable nyo na. 
uh, yung remote manage, uh, management to prevent and authorize access sa router po natin. Um, ma-access nyo din to, yung remote management dun sa gate, uh, pag access natin yung gateway. Yan. Uh, may configuration dun kung naka-on ba yun or naka-off. So, i-off nyo lang kung hindi naman siya kailangan. So, next, uh, segment your network. So, by segmenting kasi yung network natin, uh, you can uh, limit the spread of malware or other malicious activity in the event of security incident. So, for example, nito is, uh, for example, may another router kayo. Yan. So, pwede kayong, uh, pwede mong i-extend yung uh, or access point. Yan. So, for example, sa mga offices siguro. Uh, for example, uh, another access point sa isang department. Yan. Yan. Or for example, another access point kung uh, sa first floor, second floor, third floor. So in that way po, uh, we can limit the spread of uh, malware po kung may mga, kung, kung ang isang devices po is infected ng malware. So monitor your network. So regularly monitor your network can help uh, detect and respond to security incidents quickly. So we can uh, check our log files kung pag in... Uh, Kasi may mga log files ito, may mga router po natin pag in-access po natin yan. So, pwede nyo siyang i-check dun kung may mga, uh, para i-check nyo kung may mga suspicious uh, login dun sa network ninyo. Yan. Then, limit access your, to, your, uh, to your network. So, you, you can limit your access, uh, limit your access to, uh, to only authorize users or devices. So you can also utilize the features ng uh, router po natin like for example um yung blacklisting. Yan. So sa blacklist or blacklisting kasi uh, parang kukunin mo uh, for example uh, may specific device ka na gustong i-block or para hindi niya ma-access yung network mo. So simply get the MAC address of that devices then ilalagay mo siya dun sa uh sa blacklist. So you can also use the another one which is the whitelisting. So ang whitelisting na uh, whitelist or whitelisting kabaligtaran lang ng blacklist. So simply uh yung nasa list nung uh, whitelisting mo, yun lang yung mga naka yun lang yung makaka-access sa network mo. So the rest uh, can't access your network. So siguro kung uh, network uh, admin ka uh, pwede mo siyang gawing whitelist para yung uh, nakakonect lang na devices sa network mo is yung mga nakaregistered or yung alam mo kung kaninong devices yun. So, ganun po yung whitelisting tsaka blacklisting. So, you can also create and maintain an incident response plan. So, having an uh, having a plan in a place where uh, place can help you uh, organize quickly, respond, and recover from a security incident. So, napaka-importante po na may uh, response plan po tayo, especially sa sa isang organization po. So next, um, for the email and internet safe, uh, safety, so how we can, uh, how to protect against phishing, spam, and other uh, emails. So first, uh, we have to be cautious of unsolicited uh, emails. So, lagi po tayong maging suspicious sa so mga unsolicited emails, uh, especially po dun sa mga nagtatanong po ng mga personal information or login credentials. So you can also verify the email addresses so be sure to verify the sender's email address to uh, ensure that it is legitimate kung nagaling ba siya talaga sa organization na yun or hindi kasi uh, ma-check niyo naman yun uh, mapapansin niyo kung uh, legitimate ang isang email by uh, analyzing the email domain kasi minsan kasi for example uh organization siya pero gumamit siya ng Gmail uh, medyo suspicious na yan. Uh, next do not click on the link on the emails so do not click on the uh, yung mga link sa email unless you are sure na uh, nanggaling siya sa mga legitimate organization or individual and do not open attachments from unknown senders so do not uh, wag po tayong mag-open ng mga attachment sa mga email uh, email addresses natin na hindi natin kilala Kasi there's a possibility na ang laman po nun is uh, anti, uh, malware. Ang laman po na yan. So beware. Use uh, anti-phishing or anti-spam filter. So uh, anti-spam or anti-phishing will help us protect our email from uh, phishing attacks or uh, spam email po. 
So, pwede nyo siyang i-configure by accessing your settings in your email. So, meron dun yung mga anti-phishing or anti-spam. Yan. Pwede nyo siyang i-turn on. So, you can also use the two-factor authenticator. Kagaya ng sinabi ko, two-factor authenticator can uh, add extra layer of security sa mga email accounts po natin. Or not only our email accounts, but also our uh, social media accounts. And you can also use a browser extension to block uh, phishing attempts. So, for example, ng mga uh, browser extensions natin like uh, Web of Trust. So, pwede, uh, you can also visit uh, Google Extension Store. Uh, check nyo lang doon. Uh, check nyo lang Web of Trust. Uh, then, install nyo lang sa kung gumagamit kayo ng Google Chrome. Yan. Uh, this will help you block yung mga phishing websites or phishing attempts po. And be wary of the email request from the personal uh, requesting for personal information. So, do not send email requests uh, or do not respond. Uh, I should say, uh, do not respond to an email request for personal information as they may be a phishing attempt po. So, kung may ma-receive po kayo na ganitong email, uh, ignore nyo na lang. So, or simply delete. Uh, delete nyo na lang. So, next. So, how we can also be, uh, how to protect our self against phishing. Uh, wait, parang na ulit yata to. So, uh, you can also use the, parang na ulit lang. But you can also use the, uh, or we can keep our web browser or operating system up to date po. So, kagaya ng sinabi ko din kanina, um, this uh yung mga software uh, updates kasi uh, is may kasama yan ng mga security pa chess or na-fix niyo ba vulnerability sa mga application uh, para maiwasan natin yung mga exploitation ng mga uh, future attacks so you can also use uh yan uh, mga extension kagaya ng sinabi ko kanina and be cautious and be wary of free downloads so be wary of free downloads po uh Wag po tayo basta-basta magda-download, especially kung naka-upload lang siya sa mga uploading site like uh, Mediafire, Mega Upload. Uh, there's a possibility kasi na kagaya ng sinabi ko kanina, uh, baka Trojan, uh, Trojan malware po yan. So, only download applications that uh, that comes from uh, their, um, official websites. Yeah. So, for example, si Spotify, then may nakita ka sa internet na Spotify daw na nababypass daw niya yung uh, premium uh, premium features ni Spotify by installing this application pero hindi siya nagaling sa mismong Spotify so there's a possibility din na maging victim po tayo ng isang Trojan malware so check the website for authenticity or you can also use a website reputation checker so pwede kasi tayo mag-check ng mga reputation ng isang website so simple uh, Search nyo lang, uh, website reputation checker sa Google. Uh, may mga website din. URL void yata yun, kung maalala ko. Yan. So, macha-check nyo yung isang uh, website kung legitimate ba or hindi. So, you can uh, utilize those kind of uh, uh, websites para ma-secure po natin yung uh, uh, email or data natin. Yan. So, always remember, uh, these are the important to be cautious. Uh, or it is important to be cautious of emails that uh, nagtatanong po ng mga personal information, kagaya po ng mga credit cards uh, or mga passwords. Yan. So include the sense of urgency, uh, such as a warning that your account uh, will be closed if you do not respond. So madami to uh, sa mga uh, phishing, phishing attempts kasi parang, for example, bigla na lang may nag-email sa'yo na uh, someone is accessing your online bank. Uh, so, please uh, change your password immediately. Parang ganun yung mga email content. So, yun. May, parang meron siyang sense of urgency. So, be wary of that. Then, you, uh, you have to be also suspicious uh, or suspicious sender email address or domain name. So, check nyo lang po kung uh, kagaya ng sinabi ko kanina, uh, check nyo yung uh, email domain or analyze, uh, i-analyze nyo mabuti yung uh, sender ng email kung uh, legitimate ba yan. Kasi minsan uh, gumagamit lang sila ng mga Gmail, Yahoo, kasi yan, uh, pwede kasi gamitin as uh, 
uh, fishing attempt, yung mga ganong domain. And you can also uh, uh, or ask uh, it, uh, yung mga nagtatanong to click, uh, uh, click mo daw yung link to download an attachment. So be wary of that. Yung uh, click mo daw yung uh, link na to para ma-download mo yung ganitong application. Ganyan. So kung hindi ka sure kung sino yung sender, uh, wag mo na lang po i-click uh, to avoid the, uh, uh, phishing, uh, to be a victim of a phishing. So staying up to latest threats, so you can be see uh, my website po uh, that uh, you can check kung uh, yung mga latest threats na about cybersecurity. So just we see it. Uh, okay, so so uh, visit yung lang insert.gov.ph to check our uh, mga latest uh, updates about cybersecurity, uh, about latest threats sa na nagsi-circulate niya yon yan so yan, kung makikita niyo uh, meron din sila statistics from uh, ito yung uh, last from the last year so uh, total of 1123 incidents recorded ang karamihan po dito is technical assistance so it can also be uh, also classified ay hindi pala uh, malware pala to sorry uh, malware and malicious files so around 48.89% so Lagi nyo lang tanda na most of the malware comes from mga email at saka sa mga link na, for example, mga uploading sites. Yan. So, be, uh, always remember na iwasan nyo yung mga yan. Then, pangalawa dito is technical assistance. So, it can also, uh, pwede siyang maklassified as social engineering or phishing attack. Yan. So, Dito sa baba nun, makikita yung mga latest updates about cyber uh, cybersecurity, mga latest threats, uh, latest news about uh, about cybersecurity. Yeah. So just visit uh, insert.gov.ph po. Okay po, so I would just like to end my uh, presentation po with a quote that knowing how to uh, or knowing how cyber criminals think and attack could prevent you from turning into a victim. So kung alam niyo na po yung mga methods or aware kayo sa mga strategies ng mga cyber criminals, uh, maiiwasan niyo pong sarili niyo sa mga ganitong klase ng attack po. Okay po. So that is the end of my uh, presentation. So later on na lang po siguro yung mga questions and clarifications natin kasi may uh, uh, susunod pa po naman na uh, which is the si Sir Rib, a demonstration of some of the uh, cyber attacks po. So, kung may mga questions po tayo later on uh, or clarifications later on, uh, we will have an open forum na lang po. Siguro, we will have a 10-minute break na lang po for us to uh, uh, drink our or drink water o kaya uh, take care of our personal needs o kaya uh, stretching mo na po. So, Ma'am Princess, uh, please take it away. Hello, Ma'am Princess. Okay, uh, siguro ako na lang po. Siguro. Okay, uh, magsaset na lang po ako ng timer for us to check kung uh, kailan na tayo babalik. Ayan po. So, after 10 minutes po, uh, we will have the... Ayan. We will have the 10 uh, demonstration of some of the cyber attacks. So, be... Uh... Reminder lang po pala, uh, attendance and evaluation will be shared after the uh, session po. So please stay with us until the end of this uh, webinar po. Uh, okay po, uh, later na lang po sa so, uh, mga clarifications na po. So dun sa mga nag-fill out po, ng, uh, nag-fill out dun sa may, may na-receive na email. So do not worry po, sabi din galing yan. Pero later po, i-discuss po namin. Okay, uh, break po muna tayo.
So, uh, welcome back our dear participants. So, I hope nakapag-break naman po lahat. Uh, kindly type 1 naman po sa chat box po natin kung nandito na kayo. <clears throat> okay. Uh, mostly naman nandito na po. Okay, for our next uh, resource speaker po, uh, he is also from the DICT car. Uh, let us welcome uh, Sir Reeve Michael Angelo Caliejo for the demonstration of uh, some of the cyber attacks po. Uh, go ahead, Sir Reeve. Hello, uh, good afternoon po sa inyong lahat. Uh, medyo napaaga ata yung, ano, yung uh, warning natin sa kanila. So yun, at least na wala na yung kaba na naramdaman nila yung mga nakareceive ng email, no? So, bali sa magdi-discuss lang din po ulit ako, uh, i-refresh -re ko lang yung mga topics na diniscuss ni Sir Kevin. Kasi uh, ito yung mga pinaka-common na type of attacks and pinaka-common na reason kung bakit na bibiktim yung mga tao, no? So, i-discuss ko lang din ulit yung ano, yung mga topic na yun. Parang i-refresh ko lang. And later on, uh, sagutin po natin yung mga questions. And lalong-lalo na yung mga nagtatanong about sa mga nareceive nilang email. Okay, so, share ko lang yung screen ko. <clears throat> so, first off, uh, pinakaunang uh, i-discuss ko ulit is phishing. Kasi <clears throat> ito po yung pinaka-common na nakakabiktima ng mga tao. So, phishing is a type of social engineering where an attacker sends a fraudulent or spoof, fake, or otherwise deceptive messages designed to trick a person into revealing sensitive information to the attacker or to deploy malicious software on the victim's infrastructures like uh, ransomware. Yeah. So, yung uh, mga phishing na yan, yung uh, mga magpapanggap na messages hanggang sa mabiktim nila kayo dun sa uh, agenda nila. So, meron tayong types of phishing. Merong email phishing, voice phishing, SMS phishing, page hijacking, at calendar phishing. At marami pa, marami pang kinds of phishing. Pero ito lang yung mga i-discuss ko kasi ito yung uh, pinaka-main uh, na ginagamit sa phishing. <clears throat> Una, uh, meron tayong uh, email phishing. So, sa email phishing po kasi, uh, Mer ang meron pong two types din sa email phishing. Merong <clears throat> bulk phishing. Uh, most phishing messages are delivered by email and are not uh, personalized or targeted to a specific individual or company. So sa bulk phishing, magsasend lang sila ng uh, random uh, email sa random targets. So kung, kung kahit sino yung makareceive nun, as long as meron silang, ano, uh, meron silang mag-victim. So wala silang specific target na talagang uh, tinitimbrehan ko na siya yung gusto namin i-hack or i-phishing. So, ang bulk phishing, random po yan. Kung sino lang yung mabiktima, uh, yun yung, ano, yun yung uh, target lang nila. As long as meron lang silang mabig. So, sa spear phishing naman, uh, involves an attacker directly targeting a specific organization or person. So, ito naman, meron talaga silang ano, uh, minamataan na uh, ibibiktima or i-phishing. So, yun po yung spear phishing. For example, uh, gusto nyo i-hack yung kapitbahay nyo, ganun, di ba? Uh, o observahan nyo yung uh, lifestyle nila, ano oras siya lumalabas, ano yung number niya, ano yung email niya, uh, ano yung uh, pangalan ng mga uh, nasa bahay nila. Ayun. So, talagang pinagpaplanuhan kasi uh, spear phishing nga, meron talaga kayong tinatarget na victim. <clears throat> Next is voice phishing or phishing is the use of telephony to conduct phishing attacks. Attackers will dial a large quantity of telephone numbers and play automated recordings that make false claims of fraudulent activity on victims' bank accounts or credit cards. So ito naman yung mga biglang uh, tumatawag na sasabihin <clears throat> uh, merong nag-access ng credit card nyo uh, para makonfirm yung na hindi kayo yung nag-access, kukunin nila yung data. Ayun or pwede namang uh, may tatawag sa inyo, kunwari nanalo kayo, tapos magbibigay ng instructions para maklaim nyo yung reward ninyo, yung napanalunan nyo. And uh, pinaka-common po ito, uh, kung makikita nyo nga sa mga Facebook, uh, mga napopost na video, yung mga indyano na uh, scammer, ayun. <clears throat> so common po ito sa ibang lugar. 
ang pinaka-biktima po nila dito is yung mga may edad or kahit hindi naman may edad as long as hindi sila uh, aware or hindi, wala silang cyber security awareness. So nabibiktim sila dito, uh, may tatawag sa kanila, then maibibigay na yung mga credentials nila, which is hindi naman pala yun yung mismong bank talagang ano lang sila nang scam lang or kumukuha lang ng mga personal information. So yun po yung voice phishing. Next is uh, page hijacking. <clears throat> Involves compromising legitimate web pages in order to redirect users to a malicious website or an exploit it via cross-site scripting. A hacker may compromise a website and insert an exploit kit in order to compromise legitimate users who visit the now compromised web server. <clears throat> so dito naman sa page hijacking, uh, pag na-exploit ng hacker, uh, na-enter na yung website, Instead, uh, meron kasi mga hacker na dinideface lang. Uh, kung nababalitaan nyo yung mga news nung uh, panahon 2011, 2012, uh, yung mga websites na deface, nilagyan ng mukha ng mga, mga anonymous. Ayun. So may, may ganun type of hacking, idideface nila. Yun naman kasi pang protest yung mga ganong purpose. Ayun. So sa page hijacking na ginagamit naman na pang, pang phishing, ang ginagawa nila, uh, Digitimate pa rin yung itsura, wala silang ginagalaw masyado sa design, pero may pinapalitan silang link doon, na which is kunwari magla-login sila, imbis na login mismo sa site ang uh, uh, mapupuntahan nila, mapupunta sila sa login ng, ano na, uh, ng fake, fake website, which is makukuha na nila yung uh, username, password, or other credentials na i-input nyo sa form na yun. So, hindi nila ito... Uh, completely na sinsira yung mga na-exploit nilang websites kasi uh, iniiwan nila tong, uh, yung hindi halata na napasok na pala. Kasi kung nalaman, syempre na aware na yung may-ari ng uh, website na napasok pala sila ng hacker, syempre ililinisin na nila yun, isesecure na. So itong mga nagpipage hijacking, nag-ano po sila, uh, tinatago nila na na-exploit na pala nila yung website, bari naka-stealth mode po sila para tuloy-tuloy lang na may na phishing sila. So yun po yung page hijacking. Next is calendar phishing. Uh, is when a phishing links are delivered via calendar invitations and calendar invitations are sent. So ito, yung may mga marireceive rin kayo na kunwari may meeting kayo ng ganitong oras, tatanungin kayo kung ano oras kayo available. Yan, same lang din sa phishing, pero ito, ginagamit ngayon yung calendar na pang trick na para magmukhang legit na galing ito kay Google. Ganyan. So same lang siya sa phishing phishing, ang pinagkaiba lang is naka-calendar po ito. Yan. So, sa ating phishing demonstration, okay. uh, before ko po uh, ipakita yung phishing demonstration, uh, nag-send po ako, meron po kasing 631 registrants for this uh, webinar uh, kahapon. Uh, sa 631 na yun, nag-send po ako ng uh, phishing. So yes, sa amin po, sa amin po galing yung na-receive nyo na uh, email na yun na, ng uh, pinagre-register ulit kayo, ganyan, or for confirmation. So out of 631 na sinendan po ng email, uh, sad to say, uh, more than two-third and still counting, actually still counting ito, nadadagdagan pa. <clears throat> so ito, flash ko lang. Out of 631 po na sinendan ko, may 453 na na-victim ng phishing. Ayan. So don't worry, hindi ko naman ipa-flash yung mga email address and number nyo, mga names lang. Para lang makita nyo, maging aware kayo na isipin nyo, sa dami-dami ng <clears throat> sinendan ko, ang, ang dami rin ng na-victima. No? More than two-thirds sa inyo na na phishing, ganyan pala kadali na ma-phishing ang tao, ganyan kayo ka-vulnerable. So, hindi po maganda yung naging result ng ano, uh, tinesting ko. Uh, kaya siguro mas mapapadalas na magpapa-cyber security awareness ulit kami kasi nga sa result na nakita namin, out, uh, out of 631, 453 ang na-victim ng phishing sa inyo. So, hindi magandang result po ito. No? Yun. Uh, napaka ano, Uh, mal malungkot tong result na to hindi po maganda Ayun. yes, di IC ito yung nakalagay doon pero explain ko later on para mat matetect nyo kung phishing ba phishing ba yung nare-receive nyo or legitimate 
Yun. So explain ko muna kung paano ko ba ginawa sa inyo yung phishing na yun. So ito, uh, nag-develop ako ng, uh, tulad ng uh, explanation Sir Kevin kanina. Ang phishing is uh, engineering. Uh, ito, nag-develop ako ng website kung saan uh, magsisend ako ng email sa mga victim ko and yung receive nila is uh, pwede kong baguhin yung design. Okay? So, ang ginawa ko, uh, ito muna example of spear phishing. O, yun. So, isa lang muna ang i-send ano ko, ko ng email. So, ito, gumawa ako ng uh, system, tatype ko lang dyan yung email ko or yung email ng gustong i-victim. Then, once takinlik ko yan, <clears throat> yan. So, i-check na natin kung may na-receive ba ako. So, bali ganito yung mga re-receive ninyo. O yun, yung mga naka-receive, ganito yung itsura. So, unang-una, pag, pag hindi kayo aware, parang yun, sa two-thirds, more than two-thirds na na-victim, ayan. Sa 400, yun na to, refresh ko, baka nadagdagan pa. Ayun o, nadagdagan pa. 454, kanina, di ba? 453 lang. Ngayon, 40, 454 na, nadadagdagan pa rin yung nabibiktim ng phishing link na to. <clears throat> so kapag hindi kayo aware, ang mostly na ginagawa ng mga nakakreceive nito, click nila yan, yung register. Siyempre, uh, hindi nga sila aware, click lang lang sila ng click. Then, itatype nila yung ano, uh, credentials. Yan. <clears throat> so once na kinlik nyo yun, another link, ito pa, pwede pa magkaroon ng combination ang phishing at saka malware. Di ba, nung, uh, sa mga na-victim, uh, once nung nag-insert or uh, nag-register kayo, nag, ano kayo, napunta kayo sa panibagong page, which, which is sabi niya, thank you, uh, click on confirm button. Yun. So once na kinlik nila yan, ayan. <clears throat> so dito sa ginawa ko na phishing sa inyo, uh, PDF lang ang ano ko, um, inattach ko. Ayan, sa mga naka-phone dyan, once sa kinlik nyo yun, automatic magda-download sa phone yun. Pero don't worry, safe po yung inattach ko. Uh, picture lang yun, PDF file lang yan. yun. So safe po yung sinend ko, wala pong malicious doon. Uh, pero kung, paano kung sakali na yung attacker, no? yung, yung nag-send sa inyo is legitimate na hacker, edi yung 452 na naka-receive nun, na ano na kayo, na victim na kayo. Yung sa akin ang inattach ko PDF pero yung mga ibang hacker talaga ina-attach nila is malicious software. Malware na po ang ina-attach nila doon. Di ba? Paano kung legitimate hacker ang nag-send sa inyo din na malware na kayo? Siguro 450 plus na ang sira ang cellphone dito. 450 plus na ang sira ang computer, di ba? Gan ganun lang po kadali uh, kadaling mabiktima ng mga phishing actually nung uh, <clears throat> Bago ko po ginawa yung pang phishing na to na uh, website, uh, tinesting ko muna sa isa sa mga colleague ko dito. Uh, yun, sad to say, mismong pinaka-first target ko na uh, coward ko rin, uh, na-victim agad. Ang masama pa dun, yung nilag-in niyang, nil nilag niyang password dun, same sa Facebook, same sa Gmail, same sa system, alam niyo yun, yung password niya pare-parehas pala sa lahat ng mga accounts niya. So gan ganun ka uh, vulnerable. Ganun ka vulnerable din yung password niya. And tulad ng na-discuss ni Sir Kevin, uh, dapat yung password niyo uh, secure or strong. Pero kahit gano'n pa ka super super strong yung password niyo, kung mabibiktima kayo ng phishing, wala rin yan. Kasi kayo mismo ang nagbibigay ng credentials niyo. Okay. So, uh, yung sa bulk phishing naman, ayun, nag upload ko lang yung Excel file. Ito yung mga emails nyo. Upload ko lang, then once na kinlik ko yung upload, ayun, lahat na kayo masisendan yan. So, ganun yung bulk phishing. So, marami akong tinarget. Okay? So, paano ba natin malalaman kung phishing yung email na nare-receive natin? No? Para maiwasan na natin. Ayan, yung mga 40, 454 and counting na ito. Check natin ba ang nadagdagan to. Eh, tingnan nyo, 456 na. Tuloy-tuloy pa rin ang nabibiktima. Dinidiscuss ko na nga na phishing tong email na to. Tuloy-tuloy pa rin nadadagdagan, di ba? Huwag nyo nang subukan kasi nadadagdagan pa yung nandito. So, yun. 
<laughs> yun, try lang sir, yun. Okay, di ba, nung once na, na nag-enter ako sa form, nakuha ko kagad yung, ano nyo, yung mga in-input nyo. Okay? So, sa phishing, akala nyo naglalagin kayo, pero ang totoo nun, in-store ko yung data nyo para makuha ko yung uh, information. Uh, doon kasi sa nilagay kong form, di ako naglagay ng password doon. Siyempre, ah, uh, Uh, for ano rin, security purpose and sensitive na kasi yung mga ganyang uh, information. That's why hindi ko dinisplay dito yung email and uh, mga iba pang credentials like mobile number. Kasi syempre nagpapa-webinar ako tapos pinlash ko dyan yung mga email at mobile number nyo. Hindi makita nila, ay yun yung ang bibilis mabiktima ng phishing. Try ko nga ako rin mag-phishing sa kanila. Kaya di ba? Kaya hindi ko muna hindi ko in-include doon, hindi ko pinlash dito yung mga Uh, ganong data or credentials niyo Pero ito lang, pinapakita ko lang yung mga names ng tuloy-tuloy pa rin na, na bibiktima ng phishing. You know, for 56 out of 631, nagpas two-thirds ang nabiktima sa inyo ng phishing. Okay? So, ganun po. Para makita natin na <clears throat> uh, kung phishing ba or legitimate yung nare-receive natin na email, una i-check natin is yung sender. ba diba? Check natin. Sino ba to? Hindi ko naman kilala to. Di ba? Ba- ba- bakit bakit ko i-entertain yung message na to kung hindi ko naman siya kilala at hindi ako nag-expect ng email mula sa kanya? O, maaaring dito na biktima kayo kasi naglagay ako ng logo na DICT at itinaming ko sa schedule ng training. E paano kung merong hacker dyan, nag-aabang lang din ng mga pa-training namin tapos sasabay mag-send ng link sa inyo. Di ba? So, ah, uh, ano, wag wag tayo basta click ng click, no? Tapos next is, check nyo yung link. Kung sakali, accidentally, naklik nyo talaga. Unang-una, titignan nyo kung secure ba yung site. Kung makikita nyo dito, not secure. Pangalawa, IP address lang po ito. Hindi siya naka-domain. Diba? Yun ang iti-check nyo. O, meron naman yung iba, naka-domain siya, o, naka-secure din HTTPS, pero titingnan niyo yung domain kasi minsan imbis na facebook.com ang nakalagay pala is facebook uh, x.com or facebooks.com then yung itsura niya is kaparehas na kaparehas ng uh, facebook so akala niyo iisipin niyo na ah ito lang din yun yung facebook maglalagin ako so yun ingatan niyo tingnan niyo mabuti yung link kung yun ba talaga yung domain ng uh, yung domain ng ibibisit niyo na address or yung uh, kung naka-HTTPS ba siya, kung naka-secure ba siya. Pero kung hindi siya naka-HTTPS, uh, hindi siya secure, at hindi nyo naman uh, kilala yung website na yun, bigla lang uh, sinend sa inyo, huwag na kayong mag-proceed. Huwag na kayong, uh, huwag na kayong mag-login ng mga information niyo. Okay? Ano pong PHP framework? Ayan, eh. PHP? Ayan, hindi ko na siguro i-discuss dito yun. About awareness lang mo nang didiscuss ko. Baka kasi gumawa kayo ng pang phishing yun. Okay. So, how to avoid phishing? Uh, before entering a website or inputting your credentials, check if the web ad, uh, website address is legitimate. No? Kung legitimate ba yung uh, website na yan, nuwari, uh, banko, check nyo mabuti kung yun ba talaga yung address. Kasi baka mamaya uh, dinugtungan lang ng dash or dinugtungan lang ng... Uh, Uh, X, isang letter, or yung English na I ang nilagay, nilagay nila is L. Yun, di ba? So, check nyo mabuti kung yun ba talaga yung website address bago nyo, bago kayo mag-enter sa website na yun. Pangalawa is, check the sender of the email. Yun, tulad na sabi ko anina, check nyo kung kilala nyo ba yung email na yun. And makikita nyo naman, uh, meron bang galing sa DICT pero gmail.com ang magsasend sa inyo. Di ba? Doon pa lang suspicious na. Kasi kung galing talaga sa DICT, ang ang email na marireceive niyo is at bict.gov.ph. Ayun. Ah, pangalawa, avoid credential input. So, iwasan natin yung mga basta-basta na lang tayo naglalagay ng mga credentials natin, no? Ah, uh, hindi hindi porket uh, uh, may nag-send sa atin ng ano, magpa-form sa inyo. Actually, Google Form na pwedeng gamitin para makuha information niyo, eh, di ba? Kung papanggap lang sila na Uh, magpapa-attendance tapos hindi pala galing sa amin yun e di nakuha na agad information nyo diba? so make sure na galing rin talaga sa uh, sa amin or kung uh, alam nyo kung kanino talaga dapat manggaling yung uh, link hindi yung kung sino lang nag-send din nyo namang kilala diba? 
And isa rin, uh, hindi lang sa online, kasi pwede rin sa mga attendance form na um, physical. Kunwari, pupunta kayo sa isang establishment, pero kailangan mag-attendance daw muna kayo or maglagay, mag-fill up kayo ng name nyo. May naghihingi na sila ngayon dun, email eh, saka number. Paano yung kasunod nyo? Biglang pinikturan yung log sheet na yun, di ba? Pag uh, uh, pinikturan yung log sheet na yun, tapos na, nandun lahat ng mga credentials, yung email number, ayun, pwede na rin kayong mabiktima ng phishing. Siyempre, i-collect nyo na yung email nyo, tapos send nyo na kayo ng mga phishing. Magbabalk phishing na siya. Or mag... Uh, pwede siya mag-smishing. Yung mga nare-receive yung text, ganyan. Di ba? Yun. So, yun po yung sa phishing. And isa pa, <clears throat> uh, meron din kasing, uh, kaya lumaganap yung SMS uh, or smishing. Kasi merong uh, isang provider, yung magsisend ka ng cash online, hindi mo pa sinesend yung amount, nag appear na yung pangalan. Yun. Siguro familiar kayo doon. Pero ngayon, na-fix na yan. May asterisk na siya. Yan. So, dati kasi, uh, yan, di mo pa sinesend yung number, nag appear na yung pangalan ng sisendan mo. Kaya ang ginawa nila, mag-input sila ng random numbers. Kapag merong nag-appear na pangalan, o oh, yun, ililista nila yun. Okay, ito pala. Digit tong number na to. Nakapangalan siya dito. Oh. Pag na-collect na nila yun, meron na silang listahan, ite-text nila ngayon yung number. Hi, Mr. Ganto. Hi, Mr. Reed. Nanalo ka ng ganito. May kita nyo, hindi nyo kilala yung nag-send sa inyo, pero yung pangalan, kuwang-kuha nyo yung ano. Uh, alam nyo yung full name nyo. Di ba? Merong first name, middle name, tapos yung sa last name is initial. Di ba? Kasi ganun yung nakita nila dun sa uh, uh, app na yun, na ah, vulnerable tong app na to, nakukuha ko information ng tao. So pwede ko tong gamitin para mga scam. Yun. So ganun po ang uh, ginagawa ng mga ibang scammers or hackers. Next is, Uh, ano naman, sa brute force, yung diniscuss rin ni Sir uh, Kevin kanina, uh, a brute force attacks consist of an attacker submitting many passwords or passphrases with the hope of eventually guessing correctly. So, uh, ano lang naman to, nang, nang hula lang naman. Pero meron siyang listahan ng mga uh, guess, gina-guess na password tapos i-execute niya yun hanggang sa uh, mahulaan niya. Ayan, so, ayan, demonstration tayo ng brute force. Pwede nyo po ilip sa Q&A natin yung mga ibang questions nyo para kung sakaling matambakan yung chat box natin, pwede namin balikan sa Q&A. Ah, okay, meron pa pala akong ide-demo na isa. Kalimutan ko. Ito. Uh, yung sa phishing naman ng sa bank. Ayan. Kasi maraming nabibiktima ng mga uh, yung sa bank daw nila na hack. Ganyan. So phishing din po yun. No? Uh, hindi lang nila alam, hindi lang sila aware, pero na phishing lang din sila. So dito kasi makaka-receive sila ng email na kaparehas ng itsura na galing sa banko nila. Uh, maglalagay sila dito ng logo, parang yung ginawa ko sa inyo, naglagay ng logo ng DICT. Dito maglalagay sila ng logo, gagawin nilang uh, exactly na the same yung itsura sa nare-receive sa legitimate na bank. Then pag uh, ang ilalagay nila diyan na information or uh, subject or title ng email, uh, someone is accessing your credit card. Please log in. Uh, to see who, who tried to access your credit card. Siyempre, kung di ka naman aware, uh, mag, uh, ano ka, uh, kakabahan ka kasi may nag-access ng credit card mo. And kapag nadala ka ng panic, uh, mapapaklik ka kaagad. Ayan. So pag naklik mo, uh, mapupunta ka ngayon sa isang site ng uh, phishing na gagayahin yung itsura ng bank nyo. Kunwari, lalagay dyan yung logo ng bank nyo. Tapos ilalagay yung uh, ano nyo, mga data yan. So, kunwari, maglalagay ako ng credit card number. Yan. Tapos, wala silang kamalay-malay. Once na uh, once na in-access nila yun,
Yan. So once na inaccess nila yun, or once na nag-input sila ng credentials nila, ito nakukuha na ng hacker yung information, like yung card number, card expiry, card CVC, o paano kung nag-include pa ng password, mag- madadagdag rin dito. Ngayon, magtatanong yung mga tao, bakit na biktima kami ng ano, ng uh, na-hack yung uh, bank account namin. Ang, ang hina naman ng security ng bank na yan, na-hack yung account namin. Pero hindi nila alam, ang 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 nag uh, cost kung bakit sila naka kasi sila rin mismo hindi sila aware then nag-enter sila ng credentials ng bank nila so doon po pumapasok yung hacking ng mga bank account so ang dami po niyan yung landlord lang namin dati na ano last year lang na biktima rin ng ganito phishing ng uh, bangko okay so sa brute force naman check ko lang kung connected pa ako So dito ide-demo ko po kung paano ginagawa yung brute force. So dito po sa right side, uh, ito po yung uh, magiging victim natin. Uh, eh, kunwari ito ay yung server, yung sa right side. Sa left side, ito naman yung gagamitin natin na pang hack or pang brute force sa nasa right side. Okay? So dito is Ubuntu. Uh, ito rin yung mga common na ginagamit ng mga servers, mga website servers is Linux uh, OS or Ubuntu. And sa left side, Uh, ang gamit kong OS is Kali Linux. Ito na po yung OS na ginagamit for penetration testing. So ngayon, paano ba gumagana yung brute force? Okay? So ang brute force, uh, meron siyang list ng uh, mga uh, mga username or password. And for example, ito po yung mga list ko. O, naglagay ako ng mga, uh, nag- mga hula-hulang password lang. Or for example, yung mga na-phishing kanina, paano kung in-include ko doon yung mga password? Pwede kukunin ko yung listahan ng mga password na ini-input nyo. Pwede kong idagdag dito sa brute force list ko. Diba? So ganun nagiging vulnerable yung mga password nyo. So kahit na sobrang secure dyan, pero na, na-biktima naman kayo ng phishing. So yung data na nakuha doon sa phishing, pwede yung uh, i-connect or dalhin dito sa brute force at idadagdag nila sa list nila. So ito po yung list. And meron ding sikat na list, yung rocky.txt na merong 10 million ata na passwords or words yun. So dito, for example lang, ito yung list. Maglalagay ako dyan ng mga password. Agay ko ganyan, password. So isi-save ko na. Then ngayon, uh, ibu-brute force ko naman itong nasa right side. So dapat ma-access ko itong nasa right side. no Yan. So, ganito ang uh, ginagamit or ginagawa sa pag-brute force. Yan. So, dito, uh, ibu-brute force ko yung username using the list. Yung list ng ano, na nandito. And yung password, uh, yun din, manggagaling din sa list na ginawa ko. Then, ito yung IP address. So, kunwari, alam nila yung IP address ng server nyo, yun ang ilalagay nila dito. Or kung di naman nila alam kung ano yung nasa network, yun, pwede nilang scan yun. Hanggang makuha nila yung IP address, tapos ibu-brute force nila. Ngayon, pag in-execute ko to, ayun, makikita nyo na nakuha niya na yung password. Ipin ko ah. Ayun. So sabi niya, host. Ito yung host na target natin, yung IP address. Tapos ito yung login. Ito, na, so from dun sa list ko kanina, ah, nandun, naka-include kasi ito, na-detect niya na ito yung username ko. Tapos yung password ko is ito. Okay? So kung ganun ka-vulnerable yung password nyo at nakasama siya sa word list ng mga vulnerable password, pwede nilang uh, i-brute force yung mga account ninyo. Diba? So ganun, lang, uh, ganun ang process ng pag-brute force. So ngayon, pa- paano natin matetesting kung tama nga itong na-detect na username and password ni, ano, na, ni Hydra na pang-brute force? So i-check natin. Patry natin kumonect dito sa right side yung sa Ubuntu server natin. Co-connect tayo dyan. Yan. So dito, sabi niya yung password daw. So itatype ko ngayon itong password na na-detect ni uh, nung brute force natin. Yan. So kita nyo, nakapasok na ako sa right side. So ngayon, i-access ko tong file na to. Ha. Kunwari, nakapasok na ako sa isang server. Ngayon, gusto ko makita yung mga files na nasa loob. Hmm.
Ayun. So pwede kong i-access 'yan. Pwede gagawa naman ako ng sarili kong Ayun. Pwede rin ako mag-iwan or mag-implant ng malware dito. So kunwari, uh, uh, maglalagay ako dito ng text. So, kung pakita nyo sa right side, may nadagdag na text na you are hacked. Diba? Once na na-access na nila yung server ninyo, pwede na silang pumasok. Maglalagay sila dyan ng malware. Pwede nilang i-access yung files nyo or pwede nilang i-delete yung files nyo. So for example, ito, i-delete ko lahat ng files niya. Yun, di ba? Na-delete yung... Uh, Yan. So, na-delete na, na yung nilagay kong files. So, once na na-access na ng, uh, ng hacker yung server, pwede niyang i-access yung files, i-delete yung files for mag-implant ng uh, malware. So, kailangan uh, uh, wag, wag vulnerable yung password natin at hindi dapat uh, na, uh, na-include sa word list ng mga brute force. Okay? Naging serious na lahat. <laughs> Okay, proceed tayo. Uh, actually, ang pang phishing naman po, kahit anong framework yan, pwedeng damitin. No? Kahit na PHP, pwede na yan. As long as papasok sa uh, database at as long as mga collect sila ng information. Ayun, ganun po ka, uh, ganun kadali mag-develop ng uh, uh, pang phishing. Actually, uh, mas madali nga yung mga pang PHP tas HTML lang kasi madaling magaya yung design. Lalo na yung mga Facebook, ganyan, tas mga design ng banks, so yun. So, ginagaya lang nila yung design. Yung sa akin kasi, uh, ginawa ko ng obvious as possible. Uh, kita nyo naman na uh, hindi ganun ka hindi ganun ka daling ano, uh, paniwalaan. Pero yun nga lang na, uh, nakakapagtaka kasi 400 plus pa rin yung nabiktima. No? Yun. So, dapat maging aware na tayo this time. Okay. How to avoid brute force? Do not use common passwords. Strengthen your passwords. Uh, yun parang tinuro ni Sir Kevin kanina. Do not share your password. Siyempre naman kahit na gano'ng ka-strong yan kung sinishare niyo yung password niyo or na yung sa phishing parang na-share niyo na rin yung password kasi na-phishing kayo. Diba? Yun. So iwasan natin yun. And use anti-brute force for system servers. Ayan. Meron naman mga ganitong uh, uh, applications para sa mga servers para hindi sila na brute force once na detect na system na may nag attempt ng login automatic i-block niya. Yan. So may mga way naman para uh, ma-counter natin yung brute force. Next is man in the middle attack. Is a cyber attack where the attacker secretly relays and possibly alters the communications uh, between two parties who believe that they they are directly communicating with each other as the attacker has inserted themselves between the two parties. Okay? So, ganito yan. Si ikaw, uh, si victim, victim phone, na gusto mong umaccess sa internet, kunwari kay Facebook, access ka dyan, instead na diretso ka dun sa pupuntahan mo na uh, website, dadaan muna yung connection mo sa, ano, sa hacker. Siya yung magiging uh, midman nyo, kaya tinawag na man in the middle. Kasi dadaan muna sa kanya bago kanya i-redirect ulit sa uh, destination mo. Ngayon, yung mga sinesend mo sa destination, is pinifilter niya, lalong-lalo na yung mga credentials. So, ganun po yung man in the middle. So, for demonstration, so, muna natin to. Okay. Here lang natin. Sa mga uh, participants po dyan, uh, yun, huwag nyo na lang isearch yung mga ginagawa ko. No? For, uh, for demonstration lang to para maging aware kayo kung paano ba nagagawa yung mga hacking. Pero I don't recommend na gayahin nyo to no? kasi hindi hindi maganda na gagawin natin to. For ano lang siguro, uh, uh, ethical hacking, yan. 
Pero once kasi na sabi natin matuto tayo ng ethical hacking, di, di naman na natin alam kung ano pa bang gagawin nila, di ba? So sabi nila ethical hacker ako, ganyan. Pero pagkaharap mo ba si ay pag di mo na ba sila kaharap, sure pa rin ba kayo na ethical hacking pa rin ang ginagawa nila? Di ba? Hindi na natin alam. So yun, kaya iwasan natin maging uh, ganong klase ng uh, programmer or IT. Ganyan. So start natin. Dito, uh, pwede kong i-scan, uh, gumagamit sila ng software. As long as uh, ang man in the middle kasi dapat nasa same net network kayo. Kunwari, nasa same wifi kayo or nasa free wifi kayo, nakakonect kayo sa isang network or nasa isang office kayo, parang ito ngayon, nasa office ako, i-scan ko lang yung network, mag appear dito lahat yung mga IP addresses. After nito sir, wala na lahat na mag-install ng Linux. Good luck sa inyo. Pero wag na, no? Okay? So, yung hacker is scan niya yung mga IP address tapos hanggang mahanap niya kung sino yung victim niya. So, for example, ako, uh, uh, i-victim ko yung sarili ko. So, type ko lang dyan IP address. Yan. So, ngayon, ako pupunta ako kay Facebook. Facebook.com Yan, legitimate na website ni facebook.com ang pupuntahan natin. Ha? Yan, punta tayo kay facebook.com. Ngayon, mag-enter ako. Kung makikita nyo, facebook.com pa rin to. Naka-mobile version lang. Pero facebook.com pa rin. So, legitimate na website ito ni Facebook. Okay? Legitimate to. Hindi to phishing. Talagang website yan ni Facebook. Ngayon, maglalagay ako dito ng... Uh, username ko. Pero fake lang ilalagay ko ha. Kasi baka mag-appear dito yung password ko eh. Ayan. So, kunwari lang. Free username and free password. Ayan. So, once na kinlik ko tong login, syempre ako, di ako maghihinala na ano to, na phishing kasi legitimate nga eh. Facebook.com to sa kanila talaga to. So, maglalagin ako. Ayan. Makikita nyo, nag-appear dito yung username and password ko. Kita nyo? Okay. So, stop natin. Check natin ulit. Ano nga yun? January 20. Oh. Yan, kung makikita nyo, na-trace ng man in the middle yung email and password ko. Diba? Kahit, tingnan nyo kahit na legitimate na Facebook site, nagagawa pa rin na makuha yung credentials ninyo. Hindi pa rin ganun ka-secure. Kahit pa na Ah, uh, 'di ba? Facebook dapat sobrang secure yan. Pero bakit ito na na nakapag-sniff pa rin ako ng username and password? And ka, ito rin server rin naman namin, secure din naman, ma, ma, naka-double PA2 rin naman kami. Then uh, secure din naman yung mga routers. Pero hindi pa rin ganoon ka secure kasi meron pa rin mga softwares na ginagamit pang strip ng HTTPS. So tingnan niyo pag in-stop ko na yung uh, attack, ito type ko ulit yung Facebook may kita nyo na nagkaroon na ng HTTPS, di ba? O same pa rin sa itsura. Ano bang pinagkaiba ng itsura sa kanina, di ba? Parehas lang. Facebook.com pa rin naman. Pero ito, meron na siyang HTTPS. Secured na siya. Yung kanina kasi, nung uh, dinunch ko yung attack, nawala yung HTTP. Uh, I, I mean, nawala HTTPS. Naging ano lang siya, HTTP lang. So, in-strip ko yung uh, secure layer ng Uh, website. Kaya uh, na-sniff ko yung mga credentials na pumapasok. So kahit anong ilag-in ko dito, pumapasok yan. Napifilter sa akin yan. As long as nag sniff ako. So ako yung nagiging man in the middle. So ganun po uh, gumagana. B-Mobile. Yes po. B-Mobile. Uh, mobile version pa rin yun ng Facebook. Yun. Same lang din po yun. Uh, kasi kung uh, ang titignan nyo lang naman dyan ako legitimate is yung pinakadulo. Yung facebook.com. Ayan. Ngayon, dahil gumana yung HTTPS niya, m.facebook siya. Pero pag wala, uh, vmobile. Kasi yung vmobile, yun po yung mga nasa lower version ng mga, uh, kunwari sobrang 
uh, sobrang luma na ng phone ninyo. Hindi niya na kayang isupport yung pinaka-latest na uh, interface ng Facebook. Kaya ang ginagawa ni Facebook, bibigyan niya sa'yo yung pinaka uh, magaan na website na compatible sa phone niyo. So yun yung binigay niya sa akin kanina nung tinanggal ko yung uh, SSL. Yung naging ano na lang siya, HTTP lang. So ganun po nag-work yung uh, man in the middle. So kahit na naka-HTTPS yung website na uh, binibisit nyo, kapag in-strip yung uh, SSL, ayun, possible pa rin na may sniff yung mga credentials nyo. So ingat-ingat pa rin sa paglalagin. No? Check nyo mabuti kung naka-HTTPS ba and kung legitimate yung website, bawa kayo naglalagin. Okay? Sir, anong atake naman po yung mga na-hack ng monetized Facebook page? May chance po ba? Yun din, same din po, uh, phishing. Kapag na-phishing po sila, syempre ma-access na rin yung uh, mga Facebook page nila. Kasi uh, lalo na kasi yung mga Facebook page, ako magpapanggap akong customer. Ngayon sasabihin ko, bakit hindi ko po ma-access? Ito po yung picture ng product, ganyan. O di magsisend ako ng mga ganun. Yung pala, yung pagka-click nila, akala nila customer na legit yung pinapakita, yung pala, uh, phishing na rin, di ba? Gumagana lang po ba? Ayun. Yung may sinasagot na po ni Ma'am Princess mga ibang questions. Ayun. Okay, proceed po tayo. Next is, ayun, how to avoid MTM? Ayun nga, uh, use updated browser. Kung nakita nyo yung ginamit ko kanina, hindi to updated. Ayan, Mozilla Firefox na lower version yan. Check if website is secure. Dapat naka-HTTPS para maiwasan nyo ang man in the middle. Kasi kung Uh, yung ginawa ko kanina from ganyan, naging not secure. Tinanggal ko yung HTTPS niya. So lahat ng mga ipapasok ko doon, uh, mafi-filter ma ng hacker. So dapat i-check natin kung naka-secure ba yung website natin. Pangatlo, uh, use VPN. So para encrypted yung mga data na pinapadala natin, so kahit pa tinanggal niya yung HTTPS, naging not secure na lang. As long as gumagamit ka ng uh, VPN, hindi niya agad-agad ma Uh, i-encrypt yung mga credentials na nilalagin ninyo. And paalala ko lang, hindi po purket VPN ang solusyon para ma-avoid natin yung mga ganitong klaseng attack, uh, gagamit na tayo ng mga free VPN. Hindi po. Kasi nga, uh, isa rin sa sayings ng mga anonymous or mga group of hackers, sabi nila, in a service you don't pay, you are, product, you are the product to be sold. Diba? Ibig sabihin nun, kung libre mong nakukuha yung servisyo na yan, Uh, baka ikaw na yung produkto na binibenta. No? Free, free nga yung gamit mong software, yung pala kinukuha na yung data mo. Tapos binibenta na yung credentials mo sa ibang tao. So ingat-ingat rin po. Hindi porket uh, free gagamitin na natin. Yung pala, uh, talagang sinadya nilang free yan para makuha yung mga credentials or mga data, mga data ninyo. Okay? Sana may ethical hack ni seminar. Ngayon, pag-usapan natin mamaya. <clears throat> so next is the DOS attack. So a denial of service attack is a cyber attack in which the perpetrator seeks to make a machine or network resource unavailable. So yun nga, na-discuss ni, uh, ni Sir Kevin kanina. Ito yung pina-flood yung ser server. Yun yung uh, uh, DOS attack. Once na na-flood na yung server, hindi na sila makaka-access sa server na yun. So flooded na siya. Uh, Magnanat responding or ayun, basta di kayo makakapasok sa uh, server na yun. Pwedeng website. Pwedeng hosting, pwedeng sa games, gumagana rin ito sa games. Uh, pag na-DOS attack sila, uh, mawawalan ng network. Okay? Yun yung DOS attack. So, pag sa DOS attack kasi, more on isang tao lang ang nag, uh, ano yan, na, uh, gumagawa. So, isang machine, ganyan. Pero sa DDOS attack or distributed denial of service, uh, the incoming traffic flooding the victim originates from many different sources. Ibig sabihin, Kapag DDoS, hindi lang isa yung gumagawa ng DOS attack. Marami yan. Maraming IP address, maraming tao, pwedeng botnet ang gamit nila. Ayan. Uh, isa sa pinakamalakas magbato uh, ng DDoS attack is in China. Ayan. Noong 2012, nag-perform sila nito. Ayan. Nagkakaroon kasi ng cyber war dati uh, sa Philippines and sa China noon. Ayan. So isa sila sa pinakamabigat magbigay ng DDoS attack. Kasi ang dami nila doon. So para maiwasan rin 'yon is uh, yun, bago pa lang tayo mag-proceed demonstration muna pala. Okay, demonstration tayo ng uh, DDoS attack. 
So dito po ang gagamitin kong script. Isa uh, script ko po ito ang gagamitin ko. <clears throat> so first is dapat alam ni alam ni attacker or ng hacker yung ita-target niyang uh, ay ano, ta-target niyang website or IP address. So for example, ito. And so ito kanina, tingnan nga natin kung nadagdagan pa rin yung mga notification. Ayun, nadagdagan pa rin, 461 na. Okay. <clears throat> so ngayon, uh, ia-attack po naman ngayon itong uh, website na to. So wala po akong ilalabag dito ha, kasi ako rin naman ang nagmamanage ng server na to, ng hosting na to. So yung gagawin ko is completely uh, legal. Kasi syempre kapag nag-down ka ng server ng walang pahintulot ng owner, uh, hindi po pwede yun. Kasi nga, syempre, paano kung yung one hour lang or sabihin natin one minute na down yung uh, server niya is malaking pera na pala ang nawala sa kanya. Paano kung maraming palang gustong bumili ng product dahil lang sa one minute na nag-down yung website niya, hindi na sila bumili. Hindi yung laking lugi na yun, di ba? So, sa DDoS attack naman, uh, tatype ko lang yung IP address, then yung port, So ngayon na access natin siya, di ba? Pero once na nilag uh, lilunch natin yung attack. Ayun, to nagse-send na ako ng attack. Yan. So once na nag-send ka ng uh, DDoS attack, ang result niyan kapag i-refresh ko tong page na to, ay eh, makikita niyo hindi na siya nagre-refresh or hindi na siya naglo-load, di ba? Oh. Ito yung result ng DDoS attack. Kau once na nag-launch sila ng attack, hindi na ma-access yung server. So paano ngayon kung ang website mo is uh, e-commerce, nagbebenta ka ng mga product tapos ganyan inattack, uh, tapos hindi na gumagana yung website, hindi ang laking lugi niyo na, di ba? So ganto na uh, ganto ang effect ng DDoS attack. Ayun, tingnan niyo. This site can't be reached. So ito yung effect ng DDoS attack or DOS attack kasi isang machine lang ginagamit ko pang attack. So DOS attack lang to. Pero pag marami uh, ang IP na ginagamit or marami yung uh, nag-attack, DDoS attack po yun. So ngayon, uh, yung sa chat box po, legit na po yan yung sinin ni Sir Kevin. Legit na po yan. yan legit na yan. Pag na kayo matakot dyan, yan na yung legit na, ano, na attendance natin. Nagka-trust issues na daw sila. Hindi naman sa trust issues. Naging aware lang po kayo. Okay? So iba po, uh, ma magandang effect rin to kahit na na-victim kayo ng phishing at least aware na kayo sa susunod, di ba? Pero legit yan. Yung siyan ngayon yung Sir Kevin na attendance. Okay? So once na-stop po naman itong DDoS attack, yan, kakancel ko na. Makikita nyo, ayan, nag-load na siya ulit. Diba? Nag-load na ulit siya. So ganun po ang... Uh, ang DDoS attack, as long as na uh, nagpo-flood siya, hindi nyo ma-access yung server, magda-down siya, pero pag in-stop, babalik rin po siya. So, meron din kasing layers of DDoS attack. Ang uh, pinaka-common, uh, layer 4, yung ginawa ko po kasi is layer 4 na DDoS attack. Ang ginagawa niya lang is uh, TCP attack, uh, which is uh, nagre-request siya sa target, then humihingi siya ng response. Ayun. So, hang, pinupuno niya yun ng paulit-ulit hanggang sa... Uh, siya na lang yung kumukuha ng buong bandwidth ng server. Yung layer 7 naman is application layer uh, DDoS attack. Ang ginagawa niya is uh, continuous siyang nagsisend dun sa uh, website. Yung layer 7 kasi more on sa website po yan. Continuous siyang magsisend sa website hanggang sa mapuno yung database ng uh, website. So nakakasira siya ng system kasi uh, yun nga, kapag tuloy-tuloy na may nagsisend sa inyo ng data tapos puro random lang naman mapupuno na yung ano nyo mapupuno yung logs nyo mapupuno yung database hanggang sa mismong ano nyo uh, system nyo masira na nga kasi nga nagkaloko-loko na dahil sa dami ng uh, post request or mga nagsisave sa database ninyo okay so proceed tayo since na demonstrate ko na yung DDoS attack <clears throat> dun naman tayo sa how to prevent DOS attack Una, use a reliable hosting. Kung pipitsugin yung hosting na ginagamit ninyo. Kung pipitsugin hosting yung ginagamit nyo, uh, syempre, uh, ano yan, uh, mabilis tutumba yan. 
So dapat uh, yung reliable, hindi purkit mura yun na. Hanap kayo ng reliable, yung talagang secure and uh, syempre dapat kilala rin yung pinag-hostingan nyo para at least kampante kayo. Yung AWS, actually sa AWS naka-host yung isang server namin pero hindi rin. No? Hindi pa rin ganun ka-secure, vulnerable pa, vulnerable pa rin sa DOS attack. So ang piliin nyo pa rin yung, ano, uh, yung secured. Kasi meron yung chip version ng AWS, ang bilis pa rin tumumba eh. Yun. So meron ano, AWS naman na uh, okay yung security niya. Meron yung uh, hosting na kilang, kilalang brand nga, pero yun, bilis pa rin tumumba. Yun. Mahal sir. Siyempre uh, kung gusto nyo matibay, uh, yan, kailangan gastusan yun. No? Okay. So next is apply secured firewall. Kung may maayos kayong firewall na pwede nyo prevent yung DDoS attack, or i-block niya yung mga uh, nag-attempt uh, nag or nag-attack ng DDoS. And uh, pwede rin gumamit ng DDoS protection security. Uh, merong mga Cloudflare, ganyan. May mga iba pa, mga uh, anti-DDoS protection. Close unnecessary ports. Kung di nyo ginagamit yung port na yan, i-close nyo yan kasi pwede dyan ipadaan yung DDoS attack. And lastly, perform penetration testing. Siyempre, i-test nyo muna para malaman nyo kung uh, secured ba yung mga servers nyo or uh, website nyo. Kasi kahit na uh, gano'ng kaganda yan, gano'ng kalaki ang ginastos sa website na yan, kung di kayo nag-perform ng penetration testing, eh, huwag nyo nang antayin na hacker ang gagawa nyo sa inyo. No? Mas maganda na at least kayo yung nakakaalam ng weakness ng system ninyo kesa yung hacker pag gagawa nun. Kasi pag hacker pag gumawa nun, eh, syempre too late na maghihingi na ng ransom yan o sisirain niya na yung mga system nyo or ayun, marami na siyang makukuwang data or i-close niya yung uh, website nyo. Ma ma malaking ano, damage ang pwedeng uh, uh, mangyari kung di kayo nag-perform ng penetration testing before uh, launching yung website or mga server ninyo. Okay? Next is types of hackers. Uh, mayroong tinatawag na white hat, black hat, and gray hat. Uh, sa white hat, Uh, sabi nila, is an ethical security hacker. Ethical hacking is a term meant to imply a broader category than just penetration testing. An ethical hacker is always on the lookout for flaws in a company's network and works to strengthen it. So mga white hat, mga ethical hackers, sila lang yung mga naghahanap ng mga vulnerabilities ng website. Tapos i-report nila yan sa may-ari. Na, uh, ito, vulnerable yung website mo. Ito yung gawin mo. Yun. So hindi sila... Uh, nang hahak ha to uh, para gumawa ng ano ng unethical uh, uh, hacking so once may nakita lang silang vulnerability rene-report nila ito actually merong ganito rin sa mga ibang websites sa Facebook may pa-reward sila sa mga makakabigay na vulnerabilities ng uh, website may kaibigan ako dati na nakapag uh, ano siya submit ng yun tama sabi ni sir bug bounty yun nakapag submit siya ng uh, vulnerabilities ng Facebook uh, binigyan siya ng card na ewan ko kung magkano yung uh, halaga nun ng card na yun uh, visa card na as a reward sa nagawa niya or nahanap niya na vulnerability so next is black hat a black hat hacker is a hacker who violates computer security for their own personal profit or out of malice. Yun, kung masama ang intention nila or ginagawa nila yun dahil trip lang nila, dahil gusto nila, yun yung tinatawag na black, uh, black hat hacker. Kasi, uh, syempre, unang-una, hindi siya ethical. Tapos, uh, masama ang intention niya. Kaya, tinatawag silang uh, black hat hacker or mga cyber criminals po yan. Black hat. Next is a gray hat. Is a computer hacker or computer, computer security expert who may sometimes violate laws or typical ethical standards but usually does not have the malicious intent typical of a black hat hacker. So yung gray hat, siya daw yung minsan nalalabag niya yung uh, loss para uh, ma-check kung uh, vulnerable ba yung uh, uh, system or yung uh, server. So syempre, kay meron siya kailangan gawin na lalabag sa law para lang uh, ma-check or makita kung vulnerable ba yung isang bagay. So wala naman daw siyang malicious intent tulad ng black hat hacker. Okay, so yun yung end ng page ko. So yun sa gray hat, actually walang 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 para sa akin lang 
Pero wala walang white hat, black hat, grey hat, no? Para sa akin lang ha, kasi yung iba, ito talaga yung category ng mga hackers. But ito bang white hat, sinasabi niyang ethical hacker siya? Pag siya ba na wala sa harap mo, sure ka ba na hindi siya gumagawa ng black hat hacking? Hindi mo naman alam, di ba? Pwede niya sabihin, white hat hacker ako. Pero yun yung sinasabi niya. Yun ang pinapakita niya sa'yo. Pero paano kung behind uh, or pag mag-isa niya lang, nagko-computer siya, iba pala siyang ginagawa. Nag-perform rin pala siya ng black hat. Uh, may masama rin pala siyang mga uh, ginagawa. Nagpipisig rin pala siya. So hindi niyo pwedeng sabihin na uh, white hat siya kasi nga hindi, hindi tayo ganun ka sure. Well, hindi sasabihin nila, sir, hindi gray hat pala siya. O, eh paano kung yung sinasabi yung white hat, hindi pala talaga siya nagwa white hat, talagang purong black hat lang, di ba? So hindi pa rin tayo sure. So para sa akin, uh, once a hacker, or sa pag, uh, pag sinabi yung uh, hacker siya, uh, hacker talaga siya, di ba? A hacker is a hacker, walang white hat, black hat, gray hat. Basta hacker, hacker yan. Kasi madaling, syempre yung hacker nga eh, nagagawa niya, nagagawa niya ngang hack, magsinungaling pa kaya, di ba? Yun. So yun po, uh, ito yung end ng slide ko. Sana may natutunan kayo. Sana naging aware kayo at sana din naka maulit na ma-fishing kayo. No? Yun. So naging uh, aware na sana kayo. So meron po bang mga questions? Umpisan natin sa mga Q&A. Uh, patulong na lang ako dito, no, Sir Kevin, sa mga ibang questions. From mga cooperatives, respective, especially that cooperatives are also part of financial economy of the country. Even how small they may be, does the DICT have a service or will have a service in the future involving cooperatives wherein the DICT visits a cooperative office and assess how vulnerable? Yes po, meron pong pinaprovide na ganito ngayon si DICT. Punta lang kayo sa DICT.gov.ph, meron po doon uh, sa services. Nagpo-provide. Nagpo-provide na ngayon si DICT ng hosting para sa mga government agencies. Ha? Ayan. Uh, vulnerability testing nagpo-provide din si DICT niyan and uh, domain para maging .gov.ph na, nagpo-provide po si DICT ng mga ganyang services. So visit nyo lang po DICT.gov.ph and doon po yung mga services ni DICT Ano pong PHP framework gamit nyo? Yun, di ko nasasagot din to. Kahit anong gamitin nyo sir okay lang yan as long as mapagana pero huwag, nyo, huwag kayong gumawa ng pang phishing nyo no? Baka ako patuloy yung naging ano, trigger para maging hacker kayo. Crack files like OS and Photoshop, MS Office, KMS, Photo, pang activate. Okay lang kaya yun. Walang okay na crack, sir. Yun. Maaring okay na pagana nyo, pero hindi okay yan sa mga programmer or mga developer niyan. Siyempre, piracy pa rin yan eh. Diba? Walang, walang okay sa crack. Support natin yung mga developer. Siyempre, pangit naman na may produkto kayo tapos nakukuha lang ng libre. Kinakrack lang. Yung mga artista nga, sa mga artist, di ba? Galit na galit sa pirata. Eh, Siyempre, ganun din yung mga developers natin. So, walang uh, walang crack na maganda. Walang crack na ayos. Good afternoon, sirs. My question would be how cybersecurity professional keep up since hackers also adapt to this ad advancement and cybercrime. Yan, nag adapt rin po, siyempre. Ang mga cybersecurity professionals, nag adapt rin po sila. Malay nyo, yung mga cybersecurity professionals, isa rin pala sila sa hacker, kaya alam nila, di ba? Hmm. So, nag adapt rin po yan, mga ano natin, uh, cybersecurity professionals. If na-hack ka ng hacker sa social media, kaya bang matrack ng hacker? Eh, hindi ko po sure. Yun, <laughs> hindi ko sure. Pwede, pwedeng matrack. Kasi kapag nag-login ka, makikita doon yung last login na IP, di ba? Maraming, uh, maraming way. Uh, uh, kunwari, pwede rin ako mag-send doon sana ng hack sa akin ng link. Tapos pag kinlink niya, matitrace ko yung IP address niya. Eh, yun kung hindi aware si hacker. Pero syempre, hacker na yun. Hindi alam niya na yung mga susunod mong gagawin, di ba? Ayan. Ilang taon ka po, sir? Mukhang 19 ka pa <laughs> Tanda na po ako. Uh, yung crack, sir, na modify, yun, di ba? Pwedeng nilang lagyan ng rat. Tama ba? Yes, pwede po. Kaya hindi safe pang crack. Walang okay po sa crack na software. Thus, AI can be used for hacking. Yes po, pero in, meron kasing rules sa paggawa ng AI. 
Yan. So, hindi sila pwedeng gumawa ng AI na uh, manghahack or manghaharm sa uh, cyber world. Yan. May rules po kasi sa paggawa ng AI. Parang sa robotics lang po yan. Ganon din po ang AI. May rules din po. Hindi, hindi po mapapublish yung AI na yan kung uh, uh, meron siyang uh, na, nalabag na yung rules na yun. But yes, it can be, it can be turned uh, in, into a hacking tool. Sir, virus po ba kapag may nag-message sa FB Messenger na parang greetings? Tapos, yes, na virus nga po yun. Yes po, virus po yun. Yung automatic na nagsisend. Mm -hmm. Virus po yun. Lahat crack po. Is malware talaga. Uh, lahat crack po. Medyo hindi ko gets yung lahat crack po. Is malware talaga. Hindi ko po medyo gets to. Legit na po yung attendance na binigay ni Sir Kevin. Yan. Baka siguro tanong dito is lahat po ba ng crack is malware talaga? Yan. Hindi naman po. Nakapag-try na rin naman ako ng crack. Pero hindi. Ang masasabi ko lang kasi uh, at your own risk po. No? Maaring gumagana siya sa ngayon. Paano kung biglang maisipan ng gumawa niya? Na-activate na yung ano niya. Parang Trojan first pala siya. And so, uh, iwasan na lang natin yung crack. Kasi piracy pa rin yan. If, okay, sir. Yun, meron pa ba ibang question? Ano po names ng speaker? Uh, Kevin Tariela, uh, Trip Kaleo. Isend na lang po dito sa chat box. Sir, pang nag-download ng files tapos may nag-prompt na this file may contain a uh, malware. Depende pa rin po yan eh. Kasi minsan sinasabi niya na virus yung dinadownload nyo pero hindi naman. So, depende yan kung gano'ng kayo ka-aware sa dinadownload yung file. Kasi kung alam kilalang kilala niyo naman yung file na yan at alam niyo walang virus, uh, pwede niyo namang uh, pwede kayo pare mag-proceed. Kasi minsan nadidetect na virus ang isang bagay or isang uh, application or software kapag hindi ito license, uh, hindi to uh, yun, uh, kahit na secure siya, as nadidetect ni Microsoft hindi ito license, nadidetect siyang virus. And kasi siyempre nga para para malaman natin na legit yung software dapat license siya. So isa yun sa cost uh, na bakit nagpa-prompt yan. Maaring legit siya, wala, hindi siya virus, pero kapag di siya license, yan, madidetect siya as uh, malware. Sir, newbie on cybersec pa, sir. Possible ba na these attacks are spotted by Snort? Uh, yes, pwede po. Marami naman po ang uh, way na para mas spot yung mga attack na yan. Ayan, sinend po ulit yung attendance. Uh, meron pa po ba ibang question? Si Sir Kevin naman po ang sasagot. Ayan, question pa po ba? Uh, add ko lang po pala dun sa pinarform po kanina na deceptive uh, uh, phishing attack. May mga nag-login po yata dun na <laughs> email. Uh, pero uh, do not worry po. Uh, delete ko na lang po. <laughs> Kasi na-capture. Ewan ko kung... Uh, totoo yun na mga email addresses or password yun. Na-capture ko kasi yung mga tinipe nila doon. Pero anyway, uh, remove ko na lang po para may assurance din po. So, familiar po ba kayo sa KMS Auto? Di ba advice for gamitin pa? Pagkaya po nang sinabi ni Sir Rip po, uh, di namin nire-recommend or kinocondemn yung mga piracy po. So, as much as possible po, uh, bili po tayo <laughs> ng mga legitimate software po. Kasi there's a possibility po, uh, always uh, isipin po natin na uh, yung mga crack applications po contain sa Trojan po. So hindi natin alam, uh, baka naka-install tayo ng Trojan. So minsan kasi nag sila sa mga processes ng computer natin, hindi po na-detect. Yun. What if uh, hindi lang Trojan yung uh, na-install? Uh, oh, yung Trojan yung na-install. What if rootkit yung... Uh, malware na naka-install sa computer nyo. So, mas mahirap po kasi yung rootkit na madetect ng mga antiviruses. So, pa-locate. <laughs> uh, pwede naman po siguro yan. Uh, request nung sa uh, department nyo po for the license uh, applications kagaya po sa amin. Uh, dito sa DICT po, meron, uh, may nakalocate po. Password saver sa uh, ginamit na browser extension, uh, save po ba? So as much as possible kasi uh, hindi ko rin nire-recommend yung pagsasave ng mga passwords uh, kahit na personal computer nyo pa yun. 
Kasi like, uh, what if uh, nanakaw yung uh, computer nyo tapos na nakalimutan nyo pa maglagay ng uh, screen lock or pass lock. Tapos uh, tinignan nila yung mga save password sa browser. Yan. Uh, not recommended po sa mga uh, na pagsasave ng password sa mga uh, uh, pa- browser po. Name of the trainer. Ayan po. Uh, Nasend na po. So, anong mas secure? SSL or uh, HTTPS? O, oh, pareho lang po yan. So, yung S kasi is uh, SSL po yun. Ibig sabihin nun po. Kung HTTP kasi yun, uh, ibig sabihin nun, uh, wala, wala siyang SSL. I think, uh, siguro five questions lang po yung pwede namin accommodate. So, apologies po. Medyo na extend po kaya ata kami ngayon ng oras. So, supposed to be 3 p.m. Pero... Uh, since uh, med- uh, medyo uh, napahaba yung ganun. Uh, answer na lang namin yung mga questions. So, seminar site, sana para matry namin yung hacking. <laughs> uh, may mga online courses naman po, but uh, pwede yung uh, i-take po. Pero hindi po kami, sa DICT po, hindi kami nagpapatraining uh, ng mga hacking or ethical hacking. Wala po, sa DICT wala po. Meron na po, may na-forward na po kanina na attendance form. Re-strength po lang po ulit. Legit na po ito, hindi na po ito fishing link. <laughs> Ilang araw? So, by Monday po siguro or next week po, makukuha nyo na po yung mga certificates. So, give us some time uh, to prepare lang po yung mga certificate. And for the uh, for the attendance and evaluation po, uh, please be reminded that uh, attendance and evaluation is only... Uh, valid until uh, today po. So, iku-close ko na po bukas yung attendance and evaluation. So, please be sure to fill out our attendance and evaluation form po. Ayan. Okay. So, pasend po ng link. Uh, ayan po, nasa chat box na po. So, paki save na lang po sa notes nyo. Pakisave na lang po sa notes nyo po yung uh, attendance and evaluation. Ayan po. Okay po. So, uh, that is the end of our training. So please be reminded again that attendance and evaluation form, uh, uh, pakifill out po ng mga yes, uh, especially po dun sa pakifill out natin ng mga email. Uh, please be sure na uh, as much as possible po sana, Gmail na lang po yung gamitin nyo. Kasi may mga na-experience po kasi ako pag nag-send ako ng certificate na nagbabounce back yung mga ibang email addresses po, especially sa mga uh, mga SUC na email domain po. So, kung may mga Gmail accounts or Yahoo account po kayo, pwede nyo gamitin yun. Yan po. So, and especially po dun sa pag-fill out din po ng mga pangalan po natin sa attendance and evaluation form po. Paki-check lang po maayos before submitting po para hindi po tayo magka-error sa mga pangalan nyo pag nag-prepare po kami ng uh, certificates po. Yan po. Okay for uh, thing, uh for the re- video recordings po isasama ko na lang po sa pagsasend ko later on ng uh, uh email po about the uh video re- recording para ma-review rin po kung may mga na-miss out po kayo na topics uh, na na-discuss kanina po. Okay po. So legit na po yung uh, evaluation link po natin. So do not worry po. Okay, so that is the end of our training. So thank you so much uh, everyone for participating in our cybersecurity awareness uh, webinar. Uh, please uh, follow us on our Facebook page uh, DICT Cordillera for more upcoming trainings and webinars po. Uh, and I hope madami po kayong nagtutunan especially sa mga kung paano tayo makakaiwas sa mga possible threats or cyber threats or cyber attacks po. Na ngayon is medyo lantaran na po or mada, uh, talagang uh, Minsan na uh, mahirap na rin ma-identify <laughs> yung mga attacks na yan. So, kagaya ng sinabi ko, kung alam nyo po, uh, aware kayo sa mga methods sa mga hackers or or mga criminals, uh, makakaiwas pa tayo sa mga, uh, or makakaiwas tayo 
na maging victim ng mga attack. Okay po? So, thank you everyone for participating. So, see you again on our upcoming uh, seminar or uh, training po. Uh, sa attendance po, sa Sara, uh, bukas ko na lang po ikuklose para po may chance pa po yung mga iba na mag-participate. Yan po. So, or yung mga hindi po, uh, nakamiss out po. Yan po. So, thank you everyone for participating. Uh, Hope to see you again. Uh, stay safe po and uh, happy weekend to everyone po.